učili. Dobro večer svim gledalicima MMA instituta. Dobrodošli u jednu epizodu. Prošlog vikenda ste mogli da gledate FNC, a danas u MMA institutu možete da gledate Dražena Forgača. Eee, evo Forgi! Forgi, 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 Forgi! To Forgi moj! Naši čovjek! Ja sam tu Forgi, ne brini ništa. E, vidi ovo. Dobrodošao na Forgi. Ajde, ćemo da krenemo prvo od prošlog turnira. Nećemo, nećemo, nećemo. Zašto ti je puno čaša? A, zato što je... Pa čovjek je sportista. Ajde, 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 sportaš. A da, ovdje je sportaš. Ajde sad. Samo, dobro, ajde. Šta je ajde, popijem. E, sad možemo da počnemo. Ajde. Prošli vikend u Karlovcu imali... Ije, stani, kume, nemoj od prošlog vikenda. To ostavimo za kraj, evo ti. Ajde, dobro, neće od prošlog. Ajde, kreni ti sa prvim pitanjem, tako je najbolj. Ovaj... Brate, hoću da čujem početak naše... Naše karijere, to jest ti kad si počeo, kume ja ću ovo da dospem ovome sredo. Ne, ne, dosti. Ti kad si počeo, stari popili smo... Kako je to sve krenulo? Popili smo, popili smo previše rakija, to je da, to je bilo pravno, to je pravno na vremena. Ko ćeš se sjetiti toga? Kaj je to bilo, dvije, peta, šesta, nemam pojma. Pete, šeste. Kako si ti počeo, brate, kako si ti? Pa ja sam u borsku sportu od desete godine zapravo. Šta si ti, šta si ti preko karate, kickboks, pa savate boks. Kako si ušao imima? Uš pa koji je većina nas, ono, crock up, dvije prva, fujita, koljeno i kako se zove, tu je bilo ono, nešto što me privuklo tome svemu i ništa došlo do Bana, on je tad bio jedini zapravo klub koji je nešto radio u Zagrebu. Mislim da je bila i trešnjaka čak i to vrijeme, ali pošto je Ban iz Dubra, ja sad živio tamo i ništa došlo tamo. Što je bilo peta šesta? Pa tu negdje, ili peta ili četvrta čak, četvrta tijek. Znači danas ovi manči što... Kod bana sam krenuo sa MMA-om. Znači, samo da. Danas znači ovi borci što se bore, oni su tad bili još u pelenama kada si ti počeo, to jest kada smo mi počeli. Pa da, mislim, ali to je... To je naš problem. To je naš problem. Oni su sad mladi, mi smo ono, matori, što bi rekli, da. To je naš problem. Ali mislim, bila su to divna vremena, onako, romantična. Sad je to sve više onako profesionalno, timovi se trude biti što ozbiljni, borci se pripremaju ozbiljno, znaju šta rade, većina njih, kako se grane. Oči da kaže da mi nismo znači znali šta radimo. Apsolutno, mislim, apsolutno. Ja se sjećam... Ne slaže se sa tobom, ne slaže se sa tobom. Ja se sjećam našeg prvog susreta, mog je tvog, možda je bilo i pre, ali sad ćeš me ti ispraviti, 2008. Subotica. Mali Radoš je, Marli Radoš pokojni i on i ja smo bili tada zajedno u, ne znam kako se sad zove, ne hotel, nije ni bitno. Da, galerija tako. Jeste, bravo, u galeriji smo se napolju tukli, bio je neki minus, ja sam se smrzao kao piii. Istina, istina. Radili smo tada borbe, da. Ne znam, s kim si ti radio tada, sećaš? Radio sam sa nekim Mađarem, Mađar neki bio Sarkozi, ono, nije bio nešto respektabilno protivnik, ali tvrd čovjek, kasnije sam čuo da je imao neki problem pa je ubio dvojicu, znači nije dosta onako... Znači, nije samo za tvrdoće njegove stolice i njega već. Pa ništa, trajalo je to, ne znam, dvije, tri runde, ali na kraju uspio se nekako to low kickovima privest kraju, ono. Sećam se, pobedio si ti, pobedio je Bakula, pobedio sam ja. Da. Pobedio ovaj... Trušček je bio, Džebić je bio. Ma bravo, jebo ti je bio to dobar turnik. Čekaj, pobedio Kristijan Gulubović. I Kristijan je bio. Kristijan je meni, meni bio. Meni je meni bio Kristijan protiv Rumunja. To je onaj, onaj specijalac, onaj... Znam da je bio problem sa izlaznom pjesmom. Nije nešto CD radio Kristijanu. Pa se to odužilo jedno pola sata se čekalo. Morali ću da peve uživo. Da to poradi. Ne da smo se liftom spuštali iz one... Ma jao, ja znam da... Čak sam i ja bio tu i gledao sam od dana. To je osma godina. Ti si imao težak meč. Da, ja sam dat godinu dana pauzu napravio. Ali misliš da je problem bio do pesme? Da, da, da. Ali u tom momentu ja sam razmišljao da li je problem u pesmi ili je on tražio pare da mu daju pre meča, pa sve dok ne plate one će da izađi. Mislim da je stvar, mislim da je stvar bila u toj pjesmi. Misliš da je pjesma? A Dematovac će nas Kristijan brzo snimko, sigurno, znači reći on sve je bilo stvarno. Tako je što je izgleda. Dematovac će nas brzo. E, znaš što mene specijalno interesuje u tvojoj karijeri, zadnji meč? Da. Kad radiš ono sa... Koja je to godina bila, izvini? 2013. 13. Da. U Ženevi, da, protiv Monsona. 13. Monson, ono. Kad radiš sa borcem takvog kalibra, to je ono, takav skalp, 
da, da možeš samo da poželiš u karijeri, imaš meč, pobjedu u rukama da. i ona sklizne. Pa da, desila mi se ta ozljeda. Zapravo u prvoj rundi sam ja već osjetio da mi je ono labavo koljeno, da, da nije fiks i kod jednog middle kicka nisam zarotirao koljeno. Postalo mi stopalo fiksa, koljeno je otišlo i puko mi prednji križni i osjetio sam da nije stabilno. I on sam izdržao do sada trenutka, u druge rundi mi je jednom jednom, jednom trenutku mi je primio single leg i onda sam skako na ovoj stajno nozi i onda mi je propala kako nisam imao taj prednji križni i onda... Ali pored toga utisak je bio 100% da pobjed ide na tvoj strani. Pa mislim, t- ja realno sam taj tek mogu reći bio spreman za neki ozbiljan MMA jer ja sam došao iz stand upa pa to hrvanje pa nikako da mi to sve sjedne sve zajedno. Ali, pa mislim, gledaj, to mi sad neko vrijeme, ja zapravo ni ne znam da se tim bavio. Sad kad to mi pričam, kod da pričamo o nekom drugom, jednostavno... Isti osjećaj imam. Jednostavno, nemam uopće, kako da ti kažem, predođbu da sam to ja bio tamo u tom kavezu i... Mm-hmm. Da. Ono, kod da mi je neki, nek, neka magla, ono, uopće. Da, da, isti osjećaj imam, to je to, to je to. Čak nekad kad budemo slačioni sa, sa borcima prije, prije mečeva i ono, i ono, ono kad, kad, kad dolaze naš ovaj, sa strganom nogom ovaj u u nesvijesti, tamo ono rekao, znaš ono, čim se mi bavimo, i ja sam se ovaj bavio, čak, znaš ono. A nismo tako ovaj... gledali? Da, pa ne, kad si, kad, si tom, bilo, kad si u tom modu, u borilačkom, onda ti je to sve normalno, mislim. Da, ali si imao te utisak, ono, te težine pobjede na takvim borcima? Ne, ne, apsolutno mi je to bio najlakši meč u karijeri, jer, kako da ti kažem, to su mi svi otpisali, ono, mjesec dana prije meča, svi ti dolaze, ono, a, boriš se protiv monstana, znaš, kod da ideš na, na giljotino, da, da, da. da. To ne, nemaš opterećenja nikakvog, ovaj, mm. nemaš opterećenja poraza. Ono što je najgore, svakom borcu, a svi ste bili borci, nije ni sto batine, ni ništa, nego je taj, taj ošćaj e, da, da si iznevjerio sebe, trenere, mm. sparring partnere, znaš, to, to je najgore u cijeloj toj priči. A po, protiv ovakvog protivnika nemaš šta žaliti, mislim. A kako je bilo protiv meča, obzirom da si bio ono, underdog, da si bio pocenjen, da, da si ono, stop, 90% Ljudi je vladalo mišljenje ono da ćeš ti lako da izgubiš to. Da, apsolutno. Ti si, brate, imao pobjedu u rukama, desila se povreda i ono, da, da, da ono, pobjedu na takvim borcem si, ono... Ma, mislim, realno više mi je žao što je ta ozljeda kasnije uzrokovala to da nisam mogao da nastavim karijeru. To mi je gore u tom cijelom, nego sam taj meč ko meč. Ne, ne žalim za tim toliko, nego žalim za tim nastavkom karijere, jer nakon toga nisam odmah išao na operaciju, nego sam trenirao tako, pa... Mi se desilo ponovno ozljeda, ozljedio sam hrskavicu i više nema onda povratka. Sad mi ono kad spojim 4-5 jača treninga, otekne, otekne mi koljeno i moram vaditi van. Ono problem. Znači u stvari Tako? hoćeš da mi kažeš da je taj tvoj stomak sve zbog kolena. Jebem li mu mamicu. Ja nešto ne štima, nešto imam, ćemo ga spojim. A čekaj, zašto je tvoj, to mi reći. E, ti moj ima, ti imaš koljena. Ma, ma, moj, od ovaj, moj od čašice. Moj zbog čašice u kolenu. E, ti, nema, ti nemaš izgovor. Izvini kume, da, Forgi, da se ne ponavljam kao popagaj svaku emisiju, mi smo pr- pr- prvi turnir, u stvari prvi reality ovaj što smo snimili, da. moram da ga pomenem zato što mnogo ponosam na njega, ovaj, to je bilo 2010, 2011. Onda smo snimili u našu Teslu, to je bilo, sve, sad se vraćam sve 11 godina da. unazad. Jebi ga iz tog turnira je otišao Bojan Veličković, svaku ovu emisiju to pominjam zato što je jebi ga Bojan napravio ne, stvarno neko, neki ozbiljan rezultat. Absolutno. Za nas, za, ne za nas ovdje, već za nas. U Srbiji napravio jedan ozbiljan rezultat. Ovaj, Posle toga dolazi Tesla, gdje smo mi napravili u tom trenutku, ti taj turnir je bio ludilo. Je. Dolaziš na scenu ti, pred, ovaj, ovdje kod nas u Srbiji, Bojan Mihajlović. Da. Ovaj, mozak mi sad je turnir, kako se zove? Jebote, mozak. SBC. 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 Bojan napravio 40 turnira, pravi sad 40. turnir u areni. To je gala ludilo. Apsolutno. Vamo s druge strane, FNC, 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 opet ludilo vamo da. tamo, mislim to... Pa mi se, kako drago mi da, ta, da ta priča po meni u cijeloj regiji, jednostavno sport raste i mislim da je to, da ste vi pokrenuli možda taj dio. Vi Tesla u Srbiji, FFC u Hrvatskoj, FFC je prestao raditi, tišao u Vegas, više ne radi evente, jednostavno smo morali morali pokrenuti nešto u Hrvatskoj. Vi ste imali Bojana sa SBC-om i Dadu koji su... Izvijem, radili... Bojan sam se borio u... Mislim, sad nije da ne radim bo, yeah. Bojanov marketing, ali da. stvarno čovjek sam se borio u FC-u, poslu koliko boraca... Pa mislim, ne moraš mu raditi ti marketing, jednostavno moj partner Narcis mu je bio menadžer. Bio menadžer e. I on ga je, stav, on, on ga je dogovore za UFC kad Narcis je... Narcis je odlačio u Zagrebu, tako, tako, tako je, Pa da. nije mogu u Zagrebu, pa radio debi sa Nanganom u Chicago. 
Tako je bilo. Ne znam da je to bio prvi meč, ali, ali jeste, je radio. Jeste, jeste. Uglavnom, uh, sa, Bojanom, meč, sa Bojanom imamo dobre odnose od uvijek i jednostavno... Mislim, I drago, drago Da, 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 apsolutno. Mislim, kažem, surađujemo od uvijek i... Razmišljam baš kako bi se, kad bi se našli zajedno za stolom Bojan i ti, ko bi mogao više da pojede? Šta misliš? Pa ja ne mogu, to je, to je problem što ja ne mogu odjednom puno jesti, ali jedan često, jedan loš. <laughs> Pa to je to. to Jedem je loše, ali jedem... zato često. Da, jedem... Nećete više dirati, da, brate, još. Da, Jedno, da. Neć, sad nećemo da okrećemo. Da. Ajde, Živeli, ajde. zdravo mi bili, dobro nam došao. Pa da nastavimo da, još uvijek dva, tri sata što Ovo je za FNC. Znaš šta ti je to? Očito, očito je taj, e, taj posao s promocijama stresan. Pa smo Bojan i ja pri, ove dobili... Pa šta je onda sa mnom i sa Rakijom, bre? Da, pa smo dobili koju kilu. Reci mi sad, taj, spomenuo si povredu i to... Ovaj, taj moment ulaziš u salu, nisi je zalečio, nastavljaš. Da. Reci mi, psihološki kako ti je bio taj period kad si znači, povređen, noćeš da se vratiš i na kraju te polako pa mislim, ja, ja, povrede izvrči iz sporta. Pa jako loše, zato što sam nakon toga, nakon tog meča zapravo dobio najviše ponuda promocija. Nakon tog meča protiv Mosana, između ostalog i Belator. Znači dok sam imao tu ozljedu dodatnu, mi se javio Belator za neki short notice. I tako da ti je to još dodatno onda jasne, u glavi, sve, sve ti je jasno, znaš ono. Ali dobro, mislim, mislim da nije, nije, to, nije to bilo brzo, trebalo je meni jedno dvije dobre godine da se Oprosti, ja... Možeš sljedeći put samo neku, za malo veći objem da napraviš, <laughs> to nije problem. A znam mi se da imaš kosu još. A dobro, ti samo vređaš, da sad mislim, rekli smo nema vređenja ti opet. <laughs> Kako se zove, trebalo mi jedno dvije godine da prihvatim činjenicu da ne mogu više to raditi. Ali mislim da je to zapravo... Sve, sve se desilo ono što se moralo desiti. Dobro, sad kad gledaš te, ali... Tad je bilo... Znači dve godine, da, depresija... Teška, da, teška, da, da, teška, da, da. Baš, baš onako, nikako da se... Kako da ti kažem, pomeriš to činjenica. Ja. Znači. I šta se dešava nakon te dve godine? Šta je sljedeći korak bilo? Pa mislim, ja sam zapravo tad imao sreću što smo pokrenuli neki klub, Croatian Combat Academy, e, 2013. I to onako bilo na Velesajmu tamo u Zagrebu, jedan onako manji džim. Ali smo to probali onako prostalno posložiti. Tad mi je već Narcis postao partner, e, Mujkić. I već 2015. je došao ATT zapravo. Dobili smo licencu za, za Hrvatsku, odnosno za cijelu Europu. Možemo raditi ovaj džimove. I to me je izvuklo iz te priče. Znaš, kad imaš neki smisao, ostao, ostao si u sportu, imaš dobar tim, dobre borce, dobre trenere. I mislim da je ta priča koja ona, da, da se tu zapravo shvatio da je to možda moj poziv, taj dio da da drugima promijenim živote u smislu da im omogućim da imaju dobre uvjete za trening i da evo sad na kraju krajeva i da imaju promociju koju mogu, mogu ovaj, se razbiti, prikazati publici i napraviti karijeru. Da. Koliko ti treba da zaokružiš sve, brat? Pa evo mislim da tek sam sad na, na pola negdje. Te, znači mislim, još nije zaokružen? A mislim da je moja, moja misija neka da FNC postane ono uz bok HSV-u i to nam je... To nam je krajnji cilj, znači da smo među najjačima u Europi i mislim da je to realno. A znaš što možemo drugimo, da zatvorimo KSV? Opašemo vas, on je ovako blizu da se ubije. Opašemo vas, ovdje tamo digne se u vazduh i to je to. <laughs> Nemoj mi na vas, je. vas je dobar. Ne, dobar je vas, dobar. Vas je dobar. Uskoro će postati žensko. Vas je dobar drug. E sad ovako kako se zove, znači sigurno taj početak i ovaj Croatian Combat Academy nije bilo lako. Znači to je sigurno da da taj prvi početak otvaranja kluba uvek je težak, je tako? Pa mislim, Ili si imao sreće... Da... Imao sam sreće što mi je ušao velim, kao partner Narcis koji je e, to, to, sa određenim sredstvima tu ušao, e, sa opremom. Odmah smo dobili ovaj kavez legendarni koji je dan danas isti Stvarno, u kojem je... se radi FNC. Ekstra. Tako da ovaj, to, je, to je bila sreća što je on ušao sa tim financijskom inekcijom koja je tad bila nezamisljiva jer u to vrijeme pogotovo niti je bilo sponzora, niti je bilo, niti je bilo mogućnosti da ti neko uđe. Danas je teško, a tad je, tad je bilo jako teško i evo, srećom napravili smo to da, da je ta priča zaživjela i evo, do danas guramo da. i mislim da nam dosta dobro ide. A, šta je trebalo toliko dugo, pošto spomenuo si FFC, desio se, kad su oni napustili Hrvatsku, da kažemo, 2017. Ma da, da, tu 16. 17. Ujebote, da, 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 da. Dešava se veliki jaz, velika rupa, pogotovo da. za vas. Nama Marko Petra kaže, vi ste odskočili. Čak, meni je više da ste se vi ugasili, da nešto je se desilo u Hrvatskoj. Da. Pa, Sa hrvatskim MMA-om, izlaskom FFC. Da, na što me ne interesuje, po tvojom mišljenju, a, zašto je FFC stao 
a, a delovalo je da, da rade perfektan posao. Mogu ja ti odgovorim. Opametio se zovuk. <laughs> Mislim, ono, za, zašto su stali i koje povuke ste vi kao organizatori izvukli iz njihovog rada i koje je ono najbolje učiti na tuđim greškama, koje nećete da ponoviti u svojoj organizaciji? Pa mislim, najveća greška je što je otišao u Vegas, u smislu tom da je ostao cijelo vrijeme ovdje u regiji, pa nema niko, ne može niko blizu. Znači on je tad bio taj vlaš produkcijski 2012. u FFC, 2013. pogledaj na YouTube eventu, to je strašno. Znači, kaj je sve bio smiješna tad organizacija u tom smislu. I mislim da su oni ostali u regiji tad cijelo vrijeme ovih zadnjih pet godina da nema konkurencije. Otišao u Vegas, tamo je radio dobar posao, sklop je ugovor sa eh, Caesars eh, Entertainmentom, eh, napravio halu, radio evente. Problem je taj što točno kad je trebao dobiti naj, najveće ugovore sa velikim kompanijama, došla je korona. Znači, doslovno je čovjek imao na stolu, zapravo već se otvorio šampanjac, treba da leti na Bliski istok u jednu državu, da potpiše ugovore i doslovno taj dan su ukinuli letove zbog korone. I nakon toga se sve to odužilo godinu pomera, dana. Pomera, pomera, pomera i se... Da, nije mogao ispoštivati ugovore prema televizijama, naravno nije mogao zbog korone i tako, to se sve... Ali ja ne brinem za Orsata, ono, to je čovjek koji je već par puta napravio milione i, i nije mi to... A koje bilo... povuke ste vi po, po, ovaj, dobili iz tog njegovog iskustva? koje ono prekopirali dobre stvari i neke koje vam se nisu dopale koje nećete ponavljati kod vas. Pa gledaj, ja gledam s te strane jer sam bio i borac i trener mm. i sad sam kako se zove promotor. Ono što ja mislim da je naša, što znam da je naša totalno druga koncepcija, znači mi gradimo priču na borcima, mm-hmm. mi gradimo borce kao takve njihova imena, njihove mm-hmm. karijere, a mislim da je FFC bio više e, naklonjen tome da gradi brand FFC. A borci su bili ti koji su služili tome, mm. svačaš. Mm. Jednostavno, on je produkcijski bio savršen, e, lijepo je izgledao sve, ali mislim da borci nisu dobili nije dovoljno... Da, nisu dobili dovoljno pažnje, odnosno nije, nije se toliko e, pridavalo građu njihovih karijera. Mislim da je problem bio i dovođenje previše, e, kako da kažem, starih UFC boraca, boraca ex-UFC da. boraca e, ili, o, ili zvijezda iz drugih kickboksa stranih koji su se uparivali sa nekim drugim stara, strancima, što publiku manje zanima. Manje znači, zanima. znači, publiku zanima domaća priča, Balkan, ne znam... Znači, generalno, vi ste, vi ste jedan deo, znači, prekopirali to, to baš kaj je sve radi. Ne, ne da kažem prekopirali, da, ali... Da, ali ne, tako, ne, jesmo, gledaj. Znači, ta, to je ne, politika nije, kaj je sve odavno. Da, ali nije to sramota reći da, da. prekopirali, gledaj. Znači, da, da. oni grade poljske znači, borci, to nije znači, sramota. Ja, ja mislim da mi doslovno... Doslovno najveće promocije kopiraju jedne druge, znači no. UFC ti može biti uzor u nekom dijelu, ali jednostavno moraš opet prilagoditi našem tržištu, ne možeš doslovno Ameriku prebaciti. Mi glavamo najviše KSV, glavamo Octagon, i Češko-Slovačku organizaciju mm-hmm. i mm-hmm. glavamo neke stvari od njih, naravno neke naše ideje, ali mislim da je tu presudna, presudna ta činjenica da imamo partner 24 sata za partnere mm-hmm. iz Štirija grupu koji abnormalno puno ulaže u građanje e, karijera, građanje imena marketinški e, boraca F, e, FNC-a. Jednostavno, oni dobivaju toliko prostora u, 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 u novinama, u, na internetu, na portalima, YouTube-u, Instagramu, tako da... Reci da imamo, brate, dobru rakiju da malo ulažu u nas. Znači, rakija je brutalna. <laughs> tako, da, tako da, mislim da je to... Hvala, mislim da je to presudno. Ono što, što Marko Petra, koji je bio iz, unutra u, u FF, e, FFC-u, često spominje, je da su oni doslovno morali moliti u smislu da im se objavi neki članak u novinama, da. morali su plaća da im se ob, ob, objavio neki članak, neka najava, eventa i tako dalje. Sponzor je bilo preteško skuro. Šta je normalno? Znači, sponzori su tu najmanji bitan dio. Jesu, ali manje bitan dio u to vrijeme. Bitan dio je bio što nije bilo jakog medijskog pokrovitelja. Oni su imali uh, Fight Channel i oni su imali Fight Site. Ali šta je, to je opet... Uh, Usko, usko, uski, usko us, uska, niška, usko, uska niša publike gdje ti ne možeš dopre do, do široke mase. Dok ne dopreš do široke mase ne možeš imati ovaj dobru, jaku priču, punu dvoranu jer teško ćeš napuniti od tih ono, hardcore fanova. No. Znaš, ti znaš da se to uvijek vrti određeni broj ljudi, ali jednostavno dok ne dopreš do, do šire mase to je problem. I tu je ono što, što je gospodin koji je spomenuo. Gagi, Vasa, tu je onaj jači. Jednostavno, ljudi koji ne prate MMA i koji ne znaju razliku između... Najviši. 
koji ne, najjači, izvin. Da, koji ne, koji ne znaju razliku između UFC-a, MMA-a, FNC-a, ali znaju za vas, razumiješ? I tu je, jednostavno, on, on gađa tu mainstream publiku. E, a tako moramo postići sa deset drugih e, boraca da napravimo da budu približno toliko popularni, onda smo sigurni. A što doći? Sam si spomenuo KSV, e, to ti je pro, znači, KSV nikad neće biti neki naš borac zvijezda, kao što je Poljak, znači da. tamo je najveća zvijezda. Nije, evo, evo Soldić je primar. Ma da, ali vjeruj mi... Da, vjeruj mi Janikovski, Kuđanovski, Kuđa, Mamed Kalidov koji nije Poljak, ali je tamo da. govori Čačina. jezik ovo ono. Da. E, materla. Materla, znači, ma... o, znači niti blizu. Ono što znam podatke iznutra prodaje mm. pay per view-a kad nastupaju koji borci, mislim da daleko ti je to. Znači uvijek će ti biti Poljak. Jednostavno, i oni su takav narod koji, koji teži, svoje, da. Tako je, žele, da, žele da njihovi budu. Jest, A to je normalno jest. po meni, mislim. Jest, jest. A po meni je to i ispravan put koji treba u organizacija, mislim, da li u Hrvatsku ili Srbiji treba, ako gađamo Balkan, da, gađamo Balkan, da. što bi dovodili nekog iz Zanzibra i radili marketing njemu. Da, A ko je, ko, ko je došao na ideju da se prespoji sa 24 sata? Ko je rekao, Došle... vidio, trebamo da kontaktiramo ove ljude i oni ne. trebaju da narade promociju. Znači, priča je nevjerojatna. Znači, imaš direktor, uh, direktor ovaj, njihov videa uh-huh. i, uh, nam do 4 sata i marketinga uh, Matija Lončarić. On je gledao prva dva naša eventa ono, u dvorani. Što sam ja radio zapravo sam, bez partnera. To sam, imao sam viška neke, neke, neku lovu. Rekao, divi da to potrošim. Pa je, neću u kazino, idem na... <laughs> A isto je, isto je kocka. Kocka ti je isto. Nije, 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 u kazino, u kazino možeš i da dobiju. U kazino, <laughs> da. Ovdje ne možeš, ovdje samo čir, ovdje samo čir da dobiješ. Tako je, da. I kile, i kile. O, I napravio sam prva dva eventa, to je bilo u dvorani našoj. Onako je to dosta bilo skromno. Našo, ali da... lepo izgledao, sećam se. Pa da, ali, kada ti kažem, nisam očekivao... Jednostavno nije bilo ništa, dajmo, idemo nešto probati raditi, napravili smo ta prva dva. Čovjek je vidio to na, na, na YouTube, mislim da je vidjeli po Instagramu. Javio se sam na Instagram, zapravo se javio Saši Drobcu i kaže, ja sam taj taj, ako može sastanak, mi došli tamo i kaže, ajmo. I tako ti to sve krenuo. Znači tebi zvezde. A da, gle, jednostavno, ali da nisam grunuo na početku tu taj početni kapital neki dobro, uložio, ne, ne bi se to desilo. Tako da, eto, mislim, čovjek se javio sam. Otišli smo tamo, priča je krenula jako dobro. Prvi event koji smo radili s njima je bio Vaso protiv Trušćaka. Ono što je trebao biti na Zrču. Da, da. Ali je otkazan, pa se pomerio zbog korone. Pa smo u dvorani. Ali opet gledamo nas bilo preko 100 tisuća u lajvu. Što je ludilo, da. U lajvu, što je bilo tad u to vrijeme ludilo. I oni su to vidjeli potencijala. I onda su krenuli sa marketingom. Najbolja priča u toj cijeloj, najbolja stvar u toj cijeloj priči je Armageddon Liga, što, što mi je sinulo kad je ona bila fakat korona, sve lockdown, napravili smo tu Armageddon Ligu, prvu sezonu, odakle izašlo, pa ne znam koliko, koliko boraca, između ostalih Bojković i ostali, mm. mislim, zbilja kvalitetna priča i tu smo još dodatno, ovaj, kako se zove, pokrenuli taj brand uz njih i evo, to ne se dovelo, tu, tu di smo sad. A jeste radili analizu... KSV-a i zaboravio sam ova češka organizacija, Octagon. Znači, kod njih se baš, baš ono koje je u organizacijonoj priči malo dublje, a ti to odlično da. razumeš. Tačno se vidi da postoji ekipa naj, koja radi promociju na najprofesionalnijem nivo i da je to ono što na, na bazi tog rada raste organizacija. Znači, ne produkcije, ne kamera, ne fight carda, ne ne znam nija čega, već marketinga, ekipa koja radi marketing. Da, da. Jer ste vi ono po, po, pokušavali da analizirate ili... ne kont- ne. pa mislim pa ako da imate da... kontakt da vam neko kaže iznutra da, kako funkcioniše organizacija ili ste, ili ste ono pravili neku analizu na koji način rastu te ono organizacije koje će imaju takav rezultat. Ili se ovo slučajno desilo kao što si da. rekao je bi ga da je čovjek Pa ne, on se javio sam, ali naravno mi mi cijelo vrijeme dajemo naše tu inpute prema kojima oni radi. Mi pratimo apsolutno i Octagon i KSV. Ono što je abnormalno je da je Octagon u tako kratko vrijeme napravio to, takve rezultate. To je strašno. Znači oni na vagonju imaju par tisuća ljudi. A za to nije kriv organizator, već marketing? Da, da, da. Octagon je po meni tu najjači. 
najbolji vizuali, najbolja videa stalno izbacuju. Mm. E, to je dnevno su 4-5 objava na Instagramu. I rastu na ostatku. Znaš, ra, rastu strašno i imaju puno atraktivnih boraca, znaš, puno zanimljivih boraca koje ljudi prate i to jedno s drugim kad se spoji jednostavno se desi to da je ta organizacija trenutno čudo. Ono baš raste, abnormalno, uh, abnormalno raste što se tiče brojki. Mislim da je KSV još, još uvijek naravno tu iznad njih, ali da oni, da oni se približavaju i baš brzo raste. Koliko je tržište Češka? 15 milijuna Češka Slovačka, Uj, isti jezik. Ali gledaj, kad ti glaš, ali kad glaš Balkan, to ti je 20 milijuna plus dijaspora. Znaš, ljudi koji razumiju isti jezik. I, ima samo jedna razlika koja nas razdvaja, to je što Česi i Poljaci hoće da plate pay a skeptičan sam za ove naše ovdje. Pa jednostavno treba... Ne, treba, nemoj naviku. Da, treba ljudi, naviku. treba ljude, treba ljude da. naviknuti na taj način, pa mislim nisu niti Poljaci imali od uvijek to, niti Česi, razumiješ? Jednostavno, ti trebaš njih, trebaš, trebaš dobiti naviku. Ali ono što se kaj sve u sada dodatno još otvorilo je to da je Vaja Play kao, kao platforma skandinavska došla na poljsko tržište i otkupila prava na kaj sve i 12 venata godišnje, znači svaki mjesec jedan kaj sve se mora, ovaj, mora održati i oni plaćaju tu većinu troškova. I to, A, kad su oni to već duže vreme, vi, pa, ja, ja vidim sigurno šest mjeseci godinu dana. Pa da, tako, nije, nije da. godinu dana, ali možda šest mjeseci, da, da, vidio, možda je malo manj. Ali stvar je o tome da je Vaja Play prepoznao kad je došao na, na poljsko tržište, šta je najpopularnije, nogomet, druga stvar ti je KSV. Ti preko KSV, a oni automatski dobiju pretplatnike, jer ti ljudi koji žele gledati KSV, Mora oni da, plaćaju pretplatu za Vaja Play i onda mogu gledati tamo i serije, filmove i ostalo. I automatski opet idući mjesec, opet idući KSV, oni produže pretplatu da, i, tako, payment, i tako, su oni, tako su oni automatski dolazkom na poljsko tržište i uzimanjem tog KSV-a napravili brzi rast. To je, to je ono što je da je došao. Upravo to. Da. Ali dođe, znači dođe platforma, a oni dođu na područje Balkana i gledaju šta je tu popularno i šta može krenuti odmah. Da, da. Ne za šest mjeseci, godinu dana, nego odmah. Sad, sutra. Znači, oni kad dođu, oni će pitati dobro FNC koliko vi imate vi na svojim FNC TV pretplatnika. Mi kažemo, trenutno imamo 10.000. Oni kažu, odlično, super, evo vam po eventu toliko para i rokajte. I mi želimo te vaše pretplatnike sve. Znači... Kod MMA dobro što on može krenuti, doslovno, doslovno možeš napraviti uh, event za mjesec i po dana, mjesec dana, dva mjeseca, razumiješ, od, od, od početka. To je da, vem ti nos. E, sa, sa, šta mi isto interesuje, uh, početen, početna neka faza organizacije da je ono štab kanap, da. trenutna, i de, ko je plan da idete, u kom pravcu mislite da to treba da se razvija? Pa početna faza sam ti rekao, imao sam određeni kapital svoj koji sam uložio u to, 1084 sata i to je bila iduća faza. Iduća faza je bio taj FNC3 u kojem se uključio moj partner u ATT-a Bob Brman koji je investitor i narcis. Bob Brman je taj koji... A Bob je ovaj što nema struju. <laughs> Bob Brman je, je, njemu je, njemu je zarača da nas savjetuje, on je čovjek koji je vodio ogromne kompanije cijeli život. Samo dovoljno ti reći da je u Kini 80-ih imao po 20.000 ljudi u tvornicama. 80-ih? 80-ih, da. I ovaj... Kakav savjet je da? Pa mislim sada trenutno mi daje savjet kako da, kako da posložimo strukturno uh, organizaciju. organizaciju, koja su čije zadaće, ko kome odgovara. Koliko za ljudi učestvuje u organizaciji na kojim poslu? Upravo to. U stvari, ako nije, politi- ako nije tajna ovaj, koliko organizacije. Koliko ljudi učestvuje u organizaciji vašeg? Jer Dobro, to... Forgir, ocinam koliko učestvuje ljudi, mislim, u organizaciji. Jer, 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 jer to, kako se zove, obično radi par ljudi i onda se digne u vazduh i ne može da se oporavi naredni šest mjeseci. Ono. Pa to da bi je, to funkcionisalo... Mi, mi mi smo ti u toj sad fazi da još uvijek sam ja taj ko, kroz koji prođe većina informacija mm-hmm. što te ubija. To je znači dva, tri dana prije eventa po 200 poziva plus poruke plus mailovi. Mm-hmm. Ali sad mi je recimo puno lakše kad je Ante Jurić iz FFC-a došao, svi ga znate. To je vrlo iskusan čovjek, odgovoran i brz i na kojeg se mogu osloniti. Što mi je bitno olakšalo recimo moj Karlovac. Da, da, da. Ali opet mi je trebalo evo, pet dana da se oporavim, tek sam jučer možda došao sebi. Ali... Sada ću gledati u propasti. <laughs> ali... Ali ovaj, pa radi nas, gled, ja bih rekao da radi možda 20 ljudi ono operativno, Samo. plus, plus, plus ove rade ljudi koji služe, koji, koji pomažu za sklapanje, ono, to dođe na 50 ljudi sigurno. Možda 20 pametnih ljudi da radi. Ma dobro, mislim, 
Svi su to pametni ljudi. Nisu, brate, već si ti ovaj, postao malo, ovaj, kako se kaže to, kako se kaže, <laughs> političar. Da. Te bre, pametni, bre, ja nisam tri pametna mogu da nađem, već morali smo sve da vozimo kamion, dobro čutim, aj. Sad sa, kako se zove, pričali smo tvoj posljednji meč, sa, meč sa ovim da, uh, monsunom. monsunom. Da. E, sad mi interesu je sredjeće. Dobar menadžer koji radi u tvoj interesu, može da kaže, vidi, ti možeš da pobiješ monsun. I mi ćemo sad napravimo taj meč. Da. Znači, misli o tebi, to je što ti nisi imao, nije imao niko od nas. Da. E sad ti si u poziciji da budeš taj menadžer, da. da ćeš svojim borcima, da prav nađeš dobrog borca, da, da ćeš da digneš organizaciju, sam meč. Ka, koliko je teško da nađeš kvalitetnog protivnika za svog, za svog borca i taj teret odgovornosti, ako izgubi, da si to napravio, jebate? Pa, iskreno... Kako da ti kažem, mislim da, da taj teret u mojem slučaju nije uopće veliki. Ja, Kako da ti kažem, ja mislim da je u njihovu korist da oni imaju uh, ravnopravne protivnike. Mislim da nema nikakve koriste. Evo primjer ti je Bažan, kojem ja isto volim karijeru, protiv Jasona. Većina ljudi je mislila da, da će on taj meč izgubiti. Ja nisam to mislio. Ja sam mislio da, da mu je to protivnik pomjeri, razumiješ? Što se na kraju egal, to upravo to je prava riječ. I na kraju se to ispostavilo i on se tim mečem digao, apsolutno pobjedio je čovjeka koji je iskusan u UFC, ubio ime. I napravio još jedan stepenik ozbiljno. Upravo to. A, bravo. A, bravo. A, bravo. A, bravo. I više od jednog stepenika. Ništa, vraćam se. Pogledaj. A reci mi, da li su oni svesni toga da im ti to praviš? A kako da ti kažem? Znači, cijela ta priča ti je... E, da se vratim sad ono pametan i glup, nisu svesni. <laughs> Ponekad, kod da sam sebi piliš granu, znači, ti moraš njih od starta, već od toga Armagedona, kad oni iz amaterske priče gdje niko nije znao za njih, da. dođu u Armagedon i odmah imaju životne priče, kameramane, svjetla, intervjue. Vrlo, vrlo veliki broj njih nije svjestan toga da se to radi za njih, nego oni misle da su oni ti koji, koji su za to zaslužni i neki polete prerano. Mm-hmm. Znaš, neki polete prerano i to zna biti ovaj, kako se zove Pardon. problem. Ali gledaj, mislim, sve u svemu... Jednostavno, da bi dizali promocije, moramo dizati borce, oni koji, koji svačaju situaciju. Bitno je da oni rade na sebi svaki dan, da, da se trude biti sve bolji i to je prava stvar, da, 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 da se ne umisle i da, i da ne očekuju čudo bez nekakvog rada. Znači, ti sami znaš koliko je tu potrebno rada, a problem je što nema, što nema para, nego je samo rad. U početku, dok ne dođeš na nivo da se boriš za novce koje dobio iz Toši Čerslan i... A ne šta misliš, kad ka će biti para? Kad će biti para, kad će promocija, ne da, da napravi ne, pare, kad će da, promocija da, ne, da napravi ba. nulu. Da. I, jer, ono, primetio sam u zadnje vreme dosta borca kuka, tipa mi treniramo, nemo čega ši, živimo, ono, a ne znam da li su svesni da je to jedna prirodna stvar sviga pre, svih pre njih i da je sport takav da promoter ne može da napravi nulu a ne da zaradi. Ako ti hoćeš da zaradi, promoter mora da ima profitabilni event, odakle da te plati. Znači, to je jedan krug koji oni ne razumeju. Pitanje glasi, kako vi mislite da ćete da zaradite pa, nulu za početak? Pa gledaj, stvariti u tome da, da Boras mora biti svjestan toga da on mora prodavati meč. Znači, mora prodavati sam sebe u smislu mora se truditi, mora raditi na društvenim mrežama, mora raditi intervjuje, mora raditi stvari koje mu možda su naporne, dosadne, ali jednostavno to je ono što mora raditi. I oni borci, koliko ja vidim, koji, koji rade na tome, nemaju problema sa sponzorima. Sa ovim marketingom i, i s ovom pričom oko njih, uz malo truda može doći do sponzora takvih da, recimo, u Hrvatskoj on bez problema može imati 1000-1500 eura mjesečno, da ne radi ništa i da ima to od sponzora i da samo trenira. To govorim za borci koji imaju 2-3 meča u FNC-u. Ne. Tako da, jednostavno je koliko, koliko daješ u to, toliko ćeš imati koristi. Što se tiče promocije, e, kao što znate, mi imamo sreću da imamo investitora koji ulože novce to i mislim, mi, smo, mi smo uopće sretni sad što smo i prvi event napravili sold out, znači rasprodali smo cijelu dvoranu i plus pay per view, plus dobro, dobro smo imali ovaj puta i sponzorske ovaj, ugovore, tako da smo mi tu blizu, što bi rekli, break even, da smo na nuli. Tako da, to je čudo za organizaciju koja postoje realno dvije godine, ma- malo, malo više, to je već jako dobro. S time da event u Puli koji dolazi, mislim da će to biti 
prelomni event i da ako to odradimo kako treba, da će to biti velika stvar za, za MMA na ovim podru, na prostorima. E sad, borac koji je podigao taj hype je definitivno Vasa, ovo rivalstvo sa Kroatom. Da. Šta se od toga očekuje? Pa mislim, to je bilo nevjerojatno. Mi kad smo gledali, to je bilo u Šibeniku polufinale Armageddon lige i taj cijeli hype prije tog meča, mi smo se tu zbilja trudili to napraviti kako se zove. Sve od sebe smo dali da to uspije, ta cijela priča. Ove, I Limp je evo pomogao, čak je nosio kave za ove da. neke stranice. <laughs> Eto, ne znate. Viš, da, kako da. pamtim. A, kako, jeste, kao, raspapali smo kao. Tako je, Prevedali zajedno. Se, Veći ljude koji su pomogli kad je bilo najteže. Ali jednostavno kad je krenuo taj meč u lajvu, ja sam gledao uh, prijenos. I sad ja gledam 25.000 u lajvu dole. Ja mislio 2.500, ja mislim da, sam, da mi nije dobro u glavi. 25.000 ljudi u lajvu u tom trenutku. Mm. Na kraju je pik bio, ne znam, 48.000 u trenutku spojenih uređaja. Mm. Sad zamislite koliko je to ljudi, znači na nekom uređaju bilo po 5, 6, 10 ljudi, nemam pojava. Mm. Po kafićima, Uj, svaka čast je. Ukupno u toku prenosa je 500.000 ukupno uređaja se spo, spojila. To je, e, mislim, to je ozbiljan rezultat. To je rekord svih rekorda i... Pa mislim šta se očekuje? Očekuje se to da oni, prije svega, bitno da odrade taj meč. Mislim da ovaj meč nije realno završio vas, se zlijedio, to je dovelo do, do toga da izgubi i mislim da svi žele to vidjeti. Mislim da je vas opolirio. I tako dalje. E, ali kako ti sad, sad ti, ti si tim ljudima i trener? Da. Kako ti sada da ne budeš toliko, da kažem, zašli, zaštitnički nastrojen, da. kako si kao promoter prema svojim borcima kad se bore sa drugim, kao sad Kroata je tvoj borac, bore se protiv vas, ok, I, jeste vas u ceniš i poštoj zato što... Kako razgraničiš taj kako, trenerski... Kako uspeš da, da, da nekako staviš to sa strane i da gledaš na njih kao, kao, ajde da kažem, kao da nemaš ni sa jednim ni sa drugim poslom? Pa na, na način da prije, prvo nisam u kutu nikome da. na FNC-u, znači nisam, što je najbitnije. <laughs> nisam u kutu, ne, ne lupam, ne vršim pritisak na suce. Ono što ne želim nikad u životu imati veze sa, sa suđenjem, sa sucima, sa odlukama, promjenom. Ja, ja vidim greške koje rade, nekad odrede super, nekad su greške. Porazgovaram sa njihovim šefom, to je Saša Zorić. Kažem, to je bilo odlično, ovo su bile greške, bez obzira čiji je borac, nije nebitno. Sad smo imali u Karlovcu nekoliko greški, srećom nisu promijenile tijek od rž- borbi, oni koji su bili bolji su i pobjedili na sreću, znači nije se nikako štetilo u tom smislu, ali mislim da je to najbitnije, da, 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 da ne vršiš pritisak na suce, da pokušaš ne biti nikom čak ni u kutu, ako je to moguće što do sad nisam ni bio. I mislim da, realno, kao ja ti kažem, nek bolji pobjedi, ja, ja, idem, ja idem tim, ja idem tim, ja gledam to kona način, ko da dođemo na kaj sve i budem tamo sa svojim borcima, pa šta ja mogu tu promijeniti? Šta smo napravili? Napravili smo u dvorani. Ne mogu ja više u kavezu promijeniti ništa. Isto kao što ne mogu na FNC-u, na kaj sve-u, na Octagon. Ali ako se udržimo, možda možemo brati. <laughs> e, reci mi ovako, taj event u, u Šibeniku, pošto sam bio i gledao sam, ovaj, kolika je bila pomoć Zlatka Bajić? Moramo njega da spomenu. Ko je taj? Uš... A, znam, upoznam se kod stvari. Znam, znam, znam. Pa Zlatko je ovako lik koji... On je prije svega entuzijast, on da. očito voli. Da. On voli MMA i kako se zove... Treba ga ubaciti što prije pomoć je bila ta što je on uh, pomogao s hotelima, što je da. ogromna stavka, ti znaš, bili smo tamo smješteni. Njegov kum, uh, mislim da je kum, ima, je vlasnik tih, jeste, jeste. tih hotela. Luka Nikolić? <laughs> ne, ne, ne. I, ovaj, I kako se zove, pomogao je oko tog, oko tog smješta i tako. Organizacijski imao je kamo dole, ja sam mu dao kave, znaš da je, da je znam, tamo, da, smo da, 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 tamo smo i radili, to je on bio kriv što da. smo morali. <laughs> a čekaj, a, a Guran je u bazen? A Guran je u bazen, to, to, je, <laughs> to, to je ovaj narcis organizirao, narcis je gurno. Po Gurani su vatili i skočili u bazen samo i ovaj. <laughs> tako, bilo. to je bilo najjače, pa to vaganje ima 300.000 pregleda. I da, 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 da čekaj, ko, ko je to izrežirao? Narci se gurno krati 100, 100 dolara, nisam to ni znao čovječ. Carski. Kaže evo 100 dolara, ba, baci ga u... Ja gledam što ovo je radim. Carski, carski. Baci ga u bazen, u zaštitari, skoč ma kaos. E, a, pa da, a... svi su to ono... To, e, to, sad... to nije viđeno do sad. Ali no. u Americi čovjek živi, dobra ideja. No. Dobro ga je gurno. <laughs> Američki, <laughs> to tamo. Da, 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 Američki, ovo kao ispod stola. Reci mi, volim te, ko vam nosi jedne runde i to? To me najviše zanima. 
Pa to su dvije sestre, e, to moraš moju ženu. Izvini, samo sam ono, moram da te prekinem. Kako je moguće da niko ne, ne kapira da taj moment ring devojaka diže ceo brand? Absolutely. I da vi radite, vi ste jedini primjer koji taj posao radi na perfektan način. Da. Kako, kako, kako je moguće da to niko ne razume, brat? Pa mi radimo to zbog moje žene koja ima smisla da... A čestitamo, prvo je, prvo je, čestitamo. Prvo je ovaj... Kako se šlikta žena? Prvo je odabrala, prvo je odabrala te cure, to su dvije sestre iz rijeke. Aha. Ovo je normalni cure. Ne, imam i ja žene, da. Studentice. <laughs> studentice ovaj, uh, I ona se brine oko stylinga i to da to nije vulgarno, da to nije... A što je najbitnije. Tako da... Ali opet zvižde. Ti bi volio. Ti... Alo, 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 molim te, kontroliši se. O... Dobro, znaš, sećaš se šta smo radili leta 2008. Svi bi mi volili kao svi. <laughs> da, u principu... Ja ću ti, draga, ne. Mislim da je to, mislim da je to, dobro se to primijetio. I kol, koliko je to važno za sam... To je jedna nijansa koju niko ne, ne, ne primjećuje na pravi način. A koliko je važno za izgradnju kvalitetnog brenda? A za izgradnju tog brenda je bitno sve, pa i to... Mislim, to je jako bitan dio. A, 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 a Ročko, pitanje da. kako je izgradnja. Sviđa mi se tvoje pitanje, nastavi, nastavi. Sviđa mi se kako razmišljaš. Pričamo o građenju MMA, znači da, najbitnija da, da, da. je ova stavka. Slušam vas, pa. Ne, slušam vas, pa. Jebo vas MMA, više ne mogu. Da. Da. Ka, kaj sve odličnu politiku radi. Oni su ono sa tim ring de, ring devojkama. Čekaj, kakva politika uvijek se sa tim devojkama znali? Oni ne, su pro... se <laughs> našta. Pazi, to mi je prošlo kroz glavu. Oni su čak napravili neke kratke dokumentarne filmove ciljano ono. Jedan od tih je bio ring devojki. Mm. Koliko Majke. su oni dali na promociji samog brenda? Apsolutno. Je bote gdje Priče ti gdje, pa to je, ba, mislim na svaki detalj sa će pa široka publika želi vidjeti sve, pa i to. Zanima ih, znaš, kako... Znači, ja sam uska publika, mene samo to zanima. Ne, o, o, o plemeni event, znaš, da. ovdje si navika, ono, ludak je bio sve ono, i odjednom vidiš nekog, nije to neka seks bomba, ali ima, ima nešto prijatno u sebi, i to, i to prijatno ti podiže sam brand. Je. A to prijatno je, ja njemu broj telefona na leđima. Apsolutno je ovaj... Okreni me, ba! <laughs> tri trojčice, tri dvojčice. <laughs> I tako. I tako, ajde s pijacama temu. Idemo pa smo pijacu, neko je pitao da idemo, idemo u pijacu. Ja kako ću se napijem, ali ovaj, ću se napijem. Došli sam Forgi jebote. Šta, šta bi još izdvojio o, na eventu tako kad ima, znači, Ringer. evo sada devojke smo uključili u to. Šta je još jedan od bitnijih faktora što se tiče samog se eventa, znači? Na šta je po bitno, tebi, po na šta tebi. Šta je bitno u cijeloj toj priči, eh, ono što mi moramo sad još angažirati dodatno eh, ljude, je upravo ta emocija. Znači, mi ne prodajemo borbe samo, mi prodajemo emociju. A emocija ti je to kad glaš one trailere prije, prije borbe, da. countdown, do eventa, kad odeš kod borca u kuću, na primjer, ima, ovaj ima porodicu, ovaj živi ovako, ovaj trener znači, ovako. Ovo treba... <laughs> znači, a emocija? Kako si slada. E, i sad da mi se publika povezala s tim borcem, a ne vjerujem, neko će zavolit, a ne, ne vjerujem da bi neko neko mirno, zbog ovog sve. Stalo želim, neko će zavolit. <laughs> Pa ti moraš njima prikazati više tih tipova, više karaktera, naš, ova je vatrogasna stipe, ova je poluhuligan. Znači da se, da se, da se približe, znači borci, publik, publiku, da približe, to jeste borci, da približe publiku. Ono što je, iz ono što, drugog ugla. Ono što je ovo, evo upravo ove emisije da. i zašto se ja rado da zovem, vama bi se odazvao bez obzira, ali, naš brat. ali, ali bitno Iako je... Iako te gledamo kao sestru. <laughs> E, Nema više rakije, možemo zabraniti to je, to je, to je, to je. Ne, vrate moj, ne. Vrate moj. Znači, ovaj... Dajte mi još rakije, možda padne i naš... Možda završimo ovo. Radnije. Kako se zove? Znači, to je otprilike sljedeći korak gdje hoćete da uložite, znači, to da uložite, da posjetite više pa... Ako se sjećaš Armageddon, prva sezona imali smo one životne priče da. gdje smo snimali o borcima i to je jako A dobro na to se ljudi, da. To je jako do, dobro prošlo i ti borci su kasnije, kad ti glaš posto, ostali ljudima ta imena naš, kad prate, poveđu se s njima i puno je lakše napred fan bazu tada. Mislim da trebamo još puno više upravo u tom ti smjeru. Ti si ušao bati u srž. Upravo u tom smjeru i, a gledaj, ja ti živim MMA, ti si sad jedno vrijeme bio odsutan dok nisi zaradio ovih par miliona što si mi rekao Keša. Da. Da se <laughs> Ali sad kad uđeš, kad, kad se vratiš, bit ćeš i ti. I još toliko. I izgubit ćeš ti. I to će ti ostati ovdje. To što je meni ostalo. 
Bolje znači, u kazino, vrati. Doslovno, doslovno sam od čest ujutro do ponoći u MMA-u. Može potvrditi, evo, moja supruga koja je... Opet se vadim. Koja ne viđa uopšte. Ma viđa, mislim, ona isto, isto je u priči sve više, tako da, ovaj, ali jednostavno moraš tako. Ja mislim da ako nešto radiš, moraš biti unutra 100%. 100% da bi to... Gdje daješ energiju, da. to, to i raste, mislim da je to... To ti vraća, to je to... A jer se skupljaju ljudi ono ko, koji dišu na isti način kao ti, tako. Pravi Aps, se ekipa. Apsolutno, da. da. Apsolutno i... Dosta onako, kako ti kažem, sve ozbiljnija ekipa. Ja imam inače dosta utjecajne, kako da kažem, ekipa oko sebe, uspješne mm-hmm. ljude. Mm-hmm. I, ali, kako da ti kažem, tek sad svače ozbiljno priču koju radim. To su, recimo, par godina stari ljudi od mene, ali sad svače i ozbiljno ozbiljnost priče. I sve više se uključuju i to su ljudi koji ti mogu otvoriti mnoga vrata. A to je samo tvoj uspjev, brate. Tako da, a da, ali trebaš... Ti si povuko to. Ali trebaš, trebaš se... Lako je sada se pratiš. To je kao onaj siziv, znaš, kad, kad gura onaj ja, kamen. Ali sad je puno lakše, mislim da sad puno više ljudi gura taj kamen i mislim da jednostavno smo došli u fazu kad je teško da, da, da ne uspijemo napraviti dobru priču. A prvi korak u tome je ta arena Pula koja... A to je sljedeći, znači to je treći da, devet. Da, da. Arena devet, Pula, treći. treći devet i to će biti sigurno 5000 ljudi i očekujem da će biti sve full. A reci mi, jel imamo već neke parove nešto za to? Pa gledaj, mislim, što se tiče tog eventa, naravno, radi se u Puli. Ono što je, evo sad smo imali Vitasović protiv Tomsana. Brutalan nokaut, znači šlag na tortu cijelog eventa. To je borac koji definitivno će biti na tom eventu, braneći titulu. Domaći borac, teškaš, mislim, da. Ne, ne, ne može bolje. Nonsense. Ne može bolje. Uh, Rođo, recimo, Daniel da. Bažan, prvak u, 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 u Pero, lako je kak... da. isto iz Pule. Limpe, recimo da nazove. Treći, treći, treći meč koji Kodjaču, je, zovi nas. siguran je, je Vrtačić protiv uh, Gianni Barbira. Isto. To je finale Armagedona, isto Armageddon. iz Pule. Finale Armagedona koji nije nikada održano zbog ozljede i to su već ta tri meče, mislim da su dovoljna za punu arenu. To Jer toliko je popularno u Istri, zahvaljujuć Zelgu, koji radi strašan posao i radi svoje evente i ima odličan klub i ima sad dva FNC prvaka. Mislim da je to, mislim da je to sve jednostavno, ne znam šta bi trebali napraviti da ovaj to ne uspije. E, sad me zanima, sad si spomenuo Zelge i to me... Izvali smo ga i mislim i to šta, da kažeš. Ono što je rješeno, mislim da je već zapisala ovaj, gospođa da su prvi redovi vaši, tako da... <laughs> Gospodin, da nisi došao da ja ne bi bio pozvan, hvala ti. E, I sad mi reci, ovaj, spomenuo si Zelga, Zelga... I pozdravljamo ga, brata našeg, zvali smo ga. Znamo ga, svi smo moja braća. Prva generacija, da kažemo, posle Mirka odma no, on uz Mirka. pokrajac. Znači, Kad je on bio Redić, šampion? Da. Redić, da. Kedžeđa. Koje godine? Sveđi? Pa to je negdje dvije treća bila, četvrta. Ja sam šeste radio Zagreb, neko amatersko. On je već tad bio da, ogromna bio zvezda. Da, da zvijeba, e da. sad, šta se desilo, jer ja se sećam, na primjer, FFC I jest... I uprosti kome, nije sad vreme da pričamo o Zelgu, ali znate kako je bio tad na zemlji. Ko je muda, brate. Ja, Hodoje po zemlji, nije ono bio, znaš, jačka. Zato što, što nije ga bilo duže vreme, kada, kada budem prebio, nije ga bilo prebio. duže vreme, i sad se pojavljuje opet, jebo i sad si, je, sa dva je, šampiona. Je, je. Je, pa mislim, gle, to ti je, ja, ja mislim da ti je u klubu... A, <laughs> uspjela sam, izvini. Ja mislim, <laughs> ja mislim da je, ja, ja mislim da je u toj priči da imaš amplitude, mislim da je on bio naš, ob, odlično imao, pa se malo, malo je nesto sa scene, možda sa prividno, ali on radi cijelo vrijeme i sad opet je taj rad eksplodirao i opet ima dva šampiona. Mislim da je priča, a? Pa da, znaš, ono, jednostavno, I meni možda opet će se ta, ta generacija malo kad ode, Past, pa će se opet više ponaš, to je jednostavno, ali ako radiš kvalitetno, misli da, da ta... Meni delo je kao da se u zadnje jedno dve, tri godine baš posvetio klub. Jer ga je bio, bio Me, tamo... Meni delo je da je sazreo. Ne, da je sazreo ko trener i cela ta priča, da je sazrela i da je to sad baš... Ali su njegovi udarači. Ma je, ali su. znaš kako je on, on ti je, on ti... Mudonj. Da, Mudonj. Da, dobro, ajde, mislim, ne, ne možeš absolutno. tako se ponašaš. Ne. Apsolutno to, ali, ali je lik koji nije ovaj zatvoren, nego on će, on će, on će saslušat svakog... Ali tako Proba će naučiti od svakog, znaš ono, njemu nije problem dovest nekog sa strane u klub uh, koje je možda bolji u tim nekih tehnikama koje je možda njemu, iako ja smatram da on tehnički apsolutno barata svem, svim, ali možda neki princip treninga ili tako dalje. Ja ostane otvoren, mislim da napreduje stalno i, i da je ono čudo, Ka, kao što vidimo po rezultatu. Da, da, je svaka čast. Tako da on mi je, on mi je partner u tom projektu Pula. 
Znači čovjek ima tamo otvorena vrata svugdje, pomogao je oko, oko arene, oko mnogih stvari i još uvijek pomaže i Svaki evo idem baš dole sad za dva dana, tri puta pa, dole. Pa i, i on nam dolazi u gosta koji ćemo svim pričati. Idem s cijelom ekipom dole, u, u, idemo u arenu, snijemo najavne videe, moramo već krenuti sa promocijom. I... Već se kreće znači. Već se kreće da nema to mislim. Nema Jul, to. po dva mjesta na vrije. Da. Malo više. Ba ne, mislim, to je da, to. naša ozbiljna priča, nije ako želiš napunit, ne napunit ako želiš. Pa reci mi, da li ima šanse Furnac <laughs> da dođe u Beograd nek- nekog dana? Pričali ste, pričali Pa mislim da imam, imam, imam dva sastanka na tu temu sa ljudima koji su spremni investirati određenost. Ne gledaj mene, ja nemam dinara. <laughs> ja dinara nemam. <laughs> da, da, da. da. O, tako da, apsolutno nije, nije isključeno, pogotovo jer i i moji partneri rade tu neke druge poslove i vezani su jako uz Beorad i Srbiju, tako da oni zapravo žele tu... Jedno pitanje, nemoj da se ljutiš. Zašto ti Petrak nije glavni vodici? Puncaj, reci, ne znaš ćemo ga. Mora proći određeno vrijeme. Ovaj... A mora se dokaže? Mlad je. <laughs> Mlad je. Mlad je. Dokaže se, Petrak, šta ti ne, kaže? Ne, ne, htio sam reći, mora proći određeno vrijeme da organizacija naraste do A, nivoa, da, da bi tako uličila. <laughs> da, da. Ove, uh, rekao si Ali dobro ide. <laughs> Beograd si rekao. Beograd se spominje već duže vreme. Da, da, da. Ma ne, definitivno ćemo doći. Samo je pitanje u kojem obliku. Da li će to biti uh, tipa Brave što je bio pa s, samo za ekipu sponsorsku, odnosno ono, A, misliš, VIP, VIP, da, da. ili ćemo raditi neku manju Veliko, salu, ili ćemo raditi, ne, ne znam. Ti znaš kada su kod nas karce 3 do 5 eura. Apsolutno. Apsolutno, znači velika hala, da mora se kodno 20 kina karata. I, ovaj, Nemojte rođu dirati u te temu, rođu je to bolna tema. Da, e sad, znaš šta me zanima, hoću se vratiti na onu temu, nastoji jaz posle FFC. Da. I ne, baš, baš je spala. Yeah, yeah. Baš, je, yeah. baš je jedno vreme uopšte slabo su i borci izlazili da, da se bore preko i to, tek po neki borac. Yeah. Vređite se, Rakija Pi. Šta se tad radil? Šta si, e, mislim, šta, ajde da kažemo, šta si ti, a ti si tad... Da, gledaj, FFC je otišao u Vegas, ja sam išao tamo sa borcima, Jerslan Page, išao su u Vegas. Išao u Vegas? Da, da, bio sam ja tri put. Hvala, hvala Orsatu. <laughs> bio sam tri put, kako se zove i kaj je sve smo počeli raditi. E, moji borci... E... Pa vi ste bili jedini aktivno, slobodno da, se kaže. Da. Stvarno niko drugi tad nije ni izlazio. I... Da ne računam po krajca Reljića i to, nego da, da kažem ono... I to ti je bio ja dvije, dvije, dvije i pol godine. Ja sam ja 2019. kraj 2019. ti je krenuo e, FNC, da. prvi event. A sad, ono što ljudi ne znaju, ti si organizovao i MMA Uniju. Da. A, Hrvatsku MMA Uniju. Šta se tu deša? Tu vidim da je... To ne, ne znam. Pa da, to ti je federacija njih. Znači, Šta se tu, tu ima mnogo prostora za napred? Stvarite u tome da je MMA Savjez kao takav nije, nije radio ovaj, jedno vrijeme ta, te prvenstva države da. i mislim da, da je stagnirao amatrijski. Da, jasno, ne. Mi smo oformili MMA Uniju, ZLGA, Krok Up je dao podršku, Igor je s nama u priči. Okay. Imamo 30 klubova CCA, možda 28, 9 u, u ovome u Uniji. Sad je bilo prvenstvo države, stotinjak je bilo boraca i to je i ove godine. Prošle godine sam ja radio amatersku ligu, tri eventa. Naš, ove godine ćemo nastaviti s tom amaterskom ligom. Mislim da je to, ono kako sam ja zamislio cijelu tu priču, je amaterska, amaterska FNC liga, Armagedon iz Armagedona prvaci najbolji idu u FNC. Da. I to je neki taj put, put od, arma, od amatera do... do FNC borci. Yeah. I ono što je cilj i mislim da već sad se dešava da jednostavno borci, većina njih ne želi iz FNC-a ići dalje do recimo KSV, no, no. oktobrni to, žele osta, dajemo im do, dosta dobre uvjete najboljima, nije neka to razlika ni financijska odnosno na KSV, no. tako, da, tako da one koji želi graditi karijeru mislim da nema potrebe do nekih 8, 9, 10, 0, 10, 2, 10, 3. Jel, jel vi ste sad pokrenuli tu scenu, taj jaz što je bio kad da. se rekao i to, ovaj, i nekako nek, najprirodnije da, da mora da postoji ta materska scena koja možda, možda vam najviše fali. Srbiju je, na primjer, to najviše pokrenuo. Mm-hmm. Naša scena i odatle je mnogo boraca ovaj, izniklo i sad imamo da ne, mo, 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 sigurno ih ima preko, preko deset uh, momaka koji će da. da izađu u profi, kao što je i Bojković izašao, kao što je, su izašli iz, iz Vrbasa, Bosančić i, 
i ovaj Bukvić. Bukvić. Da. Znači to su, to su strašni borci. To su sve produkti MMA saveza. To znači imali su po, po desetak, petnaest borbi. Mislim, velika je sreća za FNC upravo e, da su takvi borci završili kod nas, znaš, preko Armagedona. Napravili rezultate, došli u FNC. E, mislim da imate još puno, puno jako dobro. Ima jedna nova generacija koja će dobi. doći. I imamo neke sasnike i na tu temu da. po pitanju tih mladih boraca koji još nisu izašli na prohu scenu. Da, da. <laughs> to ćemo ja da pričam. Da, <laughs> tako da ovaj, mislim da je, a gledaj, poanta je da se cijele, diže sport u cijeloj regiji. Yes. Ono što je cilj naš, da dignemo sport u regiji, da bude spor, sport broj 3, 2, mm. nogomet je nogomet, tu nema uopće govora. Nema. Ovo drugo, mislim da je sve dostižno, znaš, jer e, kod nas, recimo, rukomet je bitan samo kad je evropsko svjetsko prvenstvo, inače... Pa i kod nas sve naš, da. Košarka je kod vas, ja mislim, puno bolja nego kod nas. Jest, jest, kod da, nas da, nema da. nešto, ali mislim da MMA e, je sport koji privlači jako veliki broj fanova, e, koji su vjerni fanovi, koji prate, pa viš samo one, one grupe tamo kod nas, legendarne, ovaj... Reptili. Reptili, no. podcast Reptili, 20.000 ono, ljudi koji apsolutno sve znaju, znači prate, apsolutno sve podržavaju, ne samo hrvatske borce, to, zapravo, to je zapravo međunarodna grupa. Ja, ovaj... ja, nisam ni... Ni... Da, da, da. Sam za Reptili, ali ne znam... Ne, 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 ne. isto, ist... rekao bi koji je FNC. Ba, FNC ima više potpisanih boraca iz Srbije nego iz Hrvatske. Da. Znači, to se ne može nazvati hrvatskom promocijom samo. Znači, to je promocija cijelog Balkana jer imamo upravo takve raspoređene borce iz cijelog pa Balkana. Pa i VFC i FFC, svi su, to, to su bile regionalne promocije. Da, da, da. Znači, da... koliko ima na Balkanu ljudi? Pa samo ništa. Pa 19 miliona, nešto više. 40. Na Balkanu? Ne u Srpoli stavu. Aha, ja sam mislio ekstra. 40 ekstra. miliona. Da, to je zbiljan broj. Je, je, je. Ne, to sve gledam. Po euro meni više ne treba. 40 miliona, ja sam zadovoljan. Ja sam skromno. Za dvije godine Jer misliš, <laughs> dvije godine si siguran. Jel misliš da taj hype može da se pretoči u lovu? Jer to je najveći. Mislim, veruješ da možeš, ali kako? Kako misliš da je taj put realan je bi ga, u kom periodu neko? A sve zavisi na koji način misliš ovaj... Pa verovatno pay per view, nema drugog. Pa da, gle, mislim, u principu postotak neki ti je oko 5 do 10%, 5 do 7% bi bio... Znači kad bi mi onih 500 tisuća o kojim smo pričali vas o bariju besplatno prebacili u pay per view, to bi već bilo... Onak... Koliko je to realno? Pa ja vidit ćemo uskoro. Je, je li imate vidit ćemo neke... uskoro kad će biti revanje. Je li imate neke parametre, ono, prethodni event, jel to raste? Parametri su da rastemo 20, e, to, 20 do 25% to. od eventa do eventa. Znači, ono što, ono što, sam, ti, što sam ti spomenuo, onih 10 tisuća uh, pretplatnika na mm-hmm. FNC TV stranici, to su ljudi koji svaki event dobe ovaj, obavijest da, za pay per view, za tako dalje. Mm-hmm. Ono što sad idemo dalje, što je bitno da imamo svoj, svoju platformu, FNC to to TV, to je naša vlasta platforma koja je isprogramirana u Hrvatskoj. Domaća firma je programirala Elatus, radi savršeno. Uvjeli smo sad neke još nove metode plaćanja, one Paypal i to, tako da, da bude lakše za ljude izvana. I kažem, imamo tamo 10.000 pretplatnika koji do, dobije obavijest. Znači, da. oni se svaki puta ovaj, moraju ostaviti podatke, ulogiraju I, prijavi, da. i tako ta priča jednostavno raste. Ono što je sad idući korak je ova mobilna, mobilna aplikacija Aplikacija se radi. Tako da, to pa mislim, radimo sve što, da, da. mislim, ono što se rekao, kopiranje, nije to kopiranje, jednostavno gledaš šta ima i drugi mora što raditi u tom smjeru. Jednom prilikom je čovjek ja rekao što se praviti pametno, ako mislim, imaš, mislim, skopi, da. Pace, skopi, pace. Da. Da. Ja ne znam ovog Forgija, brat, ja znam ono drugog Forgija. E, to sam sad teo da ti kažem, pazi. Kako si sazreo ovako, sad ti kao... Žena bu razeru, žena, nije da. on. Da, sad ti kao promoter, sad, sad pravi razliku od svih svih promotera ono što mi je lepo ko, koje poznajem ono kroz da kažem našu kratku istoriju ono ka, kad pričaš tako ja ti vjerujem i sarađivo bi s tobom za razliku od većine drugih ne sada nego kroz celu istoriju Žiko. Znaš šta ti... kako, kako poslovno tako sazriš pa zašto ti mi ono što je moj, moj bio kako se zove modus neke operandi ono što ste rekao u početku Imao sam ta sredstva i htio sam ih uložiti. Znači, ne želim u, ići u negdje gdje, gdje, gdje ne vladam. Mm. Znači, ne želim raditi event i onda gledati, hoću provati dvije tisuće karta da mogu isplatiti borc. Ne želim se dovesti tu, tu situaciju mm. da... A svi znate kakvih je bilo situacija. Sada. Ali to su bila ta romantična vremena. Treba te ljude poštivati. To su bile kamikaze neviđene. 
Znači, jasna kamikaza, ono, ozbiljna, ali ono su bile neviđene kamikaze. Ono doba, znaš, ti svjesno ideš u propast. Znači, svjesno je... propast za 500 eura. Da, znaš, ona. Ali bilo je tu svakakvih i venata, dovođenja boraca iz cijelog svijeta, da. bez banke od džepu, znaš, nije to, trebaš biti hrabar ili lud. Tako da, ono što mi idemo, idemo ovaj, pošteno, znači nije nekakva priča, ono, zdrpi, zbriši, e, uzmi od općine na silu, od grada, da je ovaj, onaj sponsor, znaš, nego e, investiramo svoj novac, znači novac mm. zapravo dolazi izvana, mi ga tu investiramo, domaće e, kompanije od toga imaju koristi, borci imaju toga koristi, e, radi se budžet unaprijed za, evo sad se, već, već sad se razmišlja o budžetu za 2023 idućim koracima, napravi se taj budžet, imamo toliko novaca i toliko ćemo, toliko ćemo krenuti. Ono što je bitno da ljudi znaju da mi nismo još niti krenuli za ozbiljno. Tako da ovo sad što znači, vidite od desnica je e sad, početak. Vama imate, imate financijsku pomoć. Ko, znači ne, ne ulazimo sad koliko je bitna, bitna je financijska pomoć, nego taj bob da. i narcis. Da. Koliko bi to moglo... Ovaj, kako da kažem sad, koliko, koliko vam pomaže to što imate takvog čoveka Boba, ajde prvo Boba da spomenemo, da. kao čoveka koji ulaže novac, da. a pored toga vam daje vrhunske savjete za biznis. Da. Znači daje vam za... Koliko ima godina on? Pa ima. 73. Svaka Znači, koliko... koliko... Sad, sad je došao u Karlovac na... došao na event i vratio se za drugi dan u, u Čikagu. Svaka mi pravda. Kolika je njegova pomoć, sem financijske, ajde da kažemo, i kolika je pomoć narcisa koji je u toj igri već da. i menadžer mnogima i sigurno... Pa gledaj, mi, ja mislim da, smo, da se tu desila, kako se zove, simbioza tih svih faktora. Znači da svaki je najbolji u nečemu. Da. I mislim da svi zajedno guramo to u dobrom smjeru. E sad reci mi, narcis. Narcis uh, je na svakom turniru tu pomože, mislim nije zato što živi da. u Americi, da. ali da li je konstantno tu uključen ili da. tek pomalo da je savjet i pomaže? Pa u principu on, on je uvijek u samom u kontaktu svakodnevno zapravo, ali po niz drugih uh, pitanja, znaš, radimo mi svašta uh, što se tiče uh, drugih nekih biznisa njegovih uh, vani prije da, svega. Da, da, da. Dio, dio biznisa odavde radi iz Hrvatske, što se tiče nekih firmi koje rade za da, njega, da. dio poslova, IT, ovo, ono, znaš, dobro je to posloženo, a ono što ti je najbitnije u cijelom, cijelom tom, bitna je ta financijska pomoć, što si rekao, da, da. ali je ono što je meni rekao upravo Bob, nije stvar u novcu, nego stvar u ljudima, znači ne mogu ja sad baciti tu milijon dolara koji neće ništa znači, tako ne imam dobru ekipu koja će to Radit, znači on je prepoznao u vama... Ma ne, on kaže da je sve u ljudima uvijek, nije u novcu. Problem nije u novcu. Znači, ima 73 godine da definitivno upravo. Problem su, problem su... Ovo sve pitam iz razloga što Narcis je bio jedno vreme glavni za Balkan, da, da kažemo. Da. A sad možemo slobodno da kažemo da je on vama prepustio da veći deo toga. Sad ste FNC management, je tako? Da, da, da. Znači da. ti je, je se, ti baviš... Da. direktno tim, on je se povukao sa Balkana, je tako? Ma je, da, gleda, on ti radi nekretnine u Americi jako da. ozbiljno. To, i jednostavno ovaj... Pitek ima neki stan za 50 kvadrata. <laughs> da, da. <laughs> za, za, za 50 Za 50 kvadrata. Ovaj... U Miami, u Miami za 50 <laughs> Da, da, da. Ima, sa pogledom na plažu. Da. Toliko je garaža. Čekaj, pa je oni, je, je oni dalje u managementu ili je se polako isplivo i izašao iz tog posla? Pa, samo savjet odavno. Ono, Svi poznati ne razlice nekada? Samo savjet yes, odavno. Yes, yes, yes. Ne. Yes, operativno, yes. operativno. Jer ni u Americi više nije u tom poslu, znači, ili je, ili je tamo u ATT-u, znam da je bio u ATT-u. Ne, u, u Americi je isključivo nekretninama. Znači, nije više u opšecu, povuko se. Ne, ne, radi menažment, ono što radimo, e, to sti od, od boraca stole, Erslan, da. od zbiljnih, to je to, Page, Bario. Page? Da. Da. To je nešto ga pobedio moj kum. <laughs> Nemoj da budiraš vatu. U principu... <laughs> ali gledaj, mislim, management, šta znači management? To, to je jedna tema o kojoj bi ti mogao pričati satima, meni je to presmiješno ovaj, kad gledam. A znaš što si ti organizator, menadžer, šta, kako, mislim, kako ćemo ti suditi? Ima, ima, ima Mirko A, dobru budeš... <laughs> teoriju šta je menadžer. Mirko, je, čuo sam ga jednom šta je menadžer. Znaš ono, 
Pa kao u, u suštini, ako se ne varam, rekao je da je čovek koji hoće se obogadi na tuđi hleb. Ma znam, ali teško je dobro, to je... To je u to vreme bilo. Ali to vreme neuće se teško obogati, znaš, to je, to je posao... Kad, I, I jako je mizernost kako se plaća. Ono što je, što je pre smiješno meni, recimo kad tražimo nekog borca za FNC, pa se javi 4-5 menadžera s istim borcem, kužiš. Mm. To, to, je, to su ti Facebook... Užas. To je četiri, četvrta ruka. Znaš, ono, Facebook menadžeri i svi nude sve borce. E, pa vidiš i sad, ja ima meč tri objave. Da, 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 da. bolesno, meni je to fakat bolesno. I to ono, svako, uzme, svako traži po 5%, posto, mislim. Ne, mislim. A svih 5% je... 50 euro. <laughs> da, da, da. Tako da, što se tog tiče... Nikad nećemo odreći. Ne želim u principu raditi sa borcima na, s, kojima, s kojima nemam kont, eh, kontakt. Direkt kontakt. Direkt kontakt. Mm, to mi je absurd. Sada ću ja naći nekog tamo gruzica, uzeti mu 100 eura da mu sredi meč u... To mi je... Znači, u suštini ti sad najviše naši borcima koji su tu. Tako je, tako je. S kojima imam kontakt. Evo, velim, to je Stošić ovaj, iz Srbije, Bojković iz Srbije. A ovo drugo, u principu, su izveti ti aborci i tako. A kakav, je, kakav je plan za Bojkovića, obzirom da, da ovakav nenormalan hype ima? Vi ste to mnogo do, vi ste to prepoznali. I lansirali. Upa, upa, lasi, bravo. Doduču, oni jeste. Lansirali. On Kakav je plan za njega? nenormalan ima... Pa mislim, da, ali mislim da mu je ta Armageddon liga apsolutno pomogla u tome. Da, ona je lansirala, pravo si. Sad je on nastavio i to i bira ozbiljne protiv, mislim ne da bira, nego dobiva ozbiljne protivnike, nisu ove kante što se kaže, mora se dobro pomući da odradi te mečeve, ali on to rješava, ovaj zadnji gruzijec je bio neviđeno tvrd, ali evo pokazuje da može i kroz takav meč proći, plan je, evo sutra ću se baš naš sa Ickom da popričamo oko njega, mislim se da je njima puno bolja situacija, ali vidio sam tamo na Instagramu da ima nekih problema, oko cijele te priče, oko guranja te karijere u smislu svakodnevnih obaveza koje Marko ima. Mislim da ćemo im tu pomoć da se to bolje posloži. Jer bi bilo zbilja šteta da zbog nekakvih e, sitnih stvari takav talent se protrati. Mislim da tu moramo svi zajedno ovaj, e, odraditi bolje posao i nema razloga da on ne uspije. Mislim, ima sve što, što je potrebno. Da, ja stvarno moram da pohvalim one, samo taj... Uh, taj matchmaking, zna. ne, ne, mar- marketing je odličan, no, no, no. Ali, ali ono što je mnogo teže, a ne vidi se, to je matchmaking. Kako no. da nađeš kvalitetnog protivnika koji će da napravi, napravit će mu ozbiljan posao u kavezu, da. gdje će tvoj borac da pobedi i ne samo da zabo- za- zabeleži pobedu, mm. već tom pobedom da pređe na sljedeći nivo, da sazri tom pobedom. Da. Jako jebem posao. Pa da, istina je. A ono što, je ono meč, što ja mislim da će... koliko imaš mečeva na kardu. Da, apsolutno. Ono što ja mislim da će se s rastom tog FNC-a ja odmicati od tog menadžerskog posla, jer puno to oduzima vremena i sve teže je onda, što si ti rekao, biti legitiman u tom celoj toj priči i ostati izvan svih tih, kako se zove, odnosa, a da ti neko ne kaže, e, vi ste njega gurali, mene niste gurali, njemu ste... A ti nemisli... to radiš odlično, obzirom da imaš svoj klub, imaš svoji borci, to se uopšte ne primećuje, ono. Čak... Čak mi se čini, pazi, ja iskreno ni ne pratim, ne, ne gledam uopšte, samo pogledam rezultate, da, ono, izađem da. i negdje vidim rezultate. Da. Ali šta sam teo da kažem, čuči, ja vidim je ono da ti staviš svoje borci, on izgubi je. E, razume, a mi je na, 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 bi to Pa da pitamo da li si normalan to. <laughs> Nemojte da potpisate s ovim čovekom, da. sreći meč ti izgubi. Orli, reci mi, koga bi ti volao najviše da vidiš na FNC upareno? Koga bi ti volao da upariš? Tvoj me, uh, dream up meč. Da možeš, realan meč, znači koji bi mogao da organizuš. Mene meč. zaboravi. Ali Balkana. Balkana, Balkana, da. Pa ne, ne jedan, daj ceo main, main card. Daj par borbi. Da. Četiri, pet borbi. Da, pa real. Ko, koji bi bio tvoj dream? Ajmo krenemo sa 6-6 kilažom. 6-6 kilažom je. Pa ti i Pejić rematch. Da, to sam sve pretarao. <laughs> Sam peć prelazi u drugi, u drugi džir, ne sviđa mu se trebali. Može, odlično. A mislim da bi to bilo... Samo kako će ti je skineš na 6-6? Pa dogovorit ćemo se na 6-8. Ništa, mi on radi 6-8, sad dogovorit ćemo se na 6-8. Da. Verujem, verujem da je bio... Dalje, 7-0. 7-0. Jajko. <laughs> Ajde, jajko. Da ne znam, 7-0, ne, ne mogu sad o, iz glave. 9-0 ćemo vas. Ne, malo ti pomogu mi. 9-0. 7-0. Pa, 7-0. Pa, mis... 
Krata i Vasak je 7-0. Ako, ako mogu skinuti, oni tu je. 7-7. Znači, a to je opet vejci. A to je opet vejci. Ne, ne, to je ekstra, brate. Haj prudilo. Ne, ne, da, ajde, haj prudilo ti onda 7-0 Bojković sa nekim. A da, ali znam Bojković, ali nisam znao s kim da ga stavim. Da. Moraš nekim iskustvim. Ne. Pa dobro, može. Krata i Vasak protiv Bojkovića. E, Bojković s onim Bogdanovića, lije iz SBC. A, bravo, bravo. Do, ali ne možemo, ne, ne želim da se uparuju. Ne, ali dobro, mi, ovo je samo priča. Ne, ne, ovo je... Dream, aha, aha, ok, ok. Dream, dream, dream. 7-7. Ok, ok. 7-7, ko je tu, ko je tu... Imaš 7-7. McGregor? Ne može. Ima i Debe. ovaj... Uf. Pa imaš sad ko je, ko je van ovih velikih organizacija. Imaš i Negučića, i Janičića. Nije Negučić. Negučića, i Janičića, imaš... Uh, Uh, Sekulića, Truščeka, uh, koji je u 7-7. To bi ja volio da vidim. Trušček, Negucić. Of, 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 of. To smo imali, to, to smo imali. Marijanović. Bilo, to smo imali neku... Ja bi upario par, uh, Marijanovića, Čelića. Isto da Oni su mladi, oni su mladi. Oni su mladi, oni su mladi. Oni su mladi. Idemo zajedno. <laughs> idemo na niš! <laughs> Zato idemo niš. Pa 8-4 ti je... Evo, Joker je otišao 9-3, pa ćemo 8-4, pa evo, vo, volio bi baš vidjeti tog Vrtačića i Barbira, a volio bi vidjeti i Bosančića. Bosančić i Barbira, da. da. A 9-3 bi to dobar vidjeti. meš, dobar da. meš, da, da, da. 9-3 bi volio Erslana i Jokera vidjeti. Dobro. Odličan meč, odličan meč. Brutalan, odličan meč. A, 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 Na to mora da govori. A teška, teška, a teška, a teška, teška, teška je, nema ih puno. Da, teška. Da, Stoleta i Vitasović. O, a, nek se nema čas. Nema, neka a, nema čas. Oni su radili? Yes, 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 yes. Na FFC. Yes, yes. Ja se sjećam, uh, mislim da si ti Darko staju. Da. I Darko, uh, su, uh, znaš kada ja je motivacijona pesma, šta sluša, ja zagreva si sluša. Usnule lepotice od cece. I ja ne verujem. Svi kao, Raj. svi Rokija, svi o... A Darko usnule lepotice, ja gledam ovako ne verim, rekao... On je svilen kod, i svilen kod. To je kraj. Da, to bi sad bio, u to vreme nije bio neki matchup iz razloga, Vitasović je bio slabiji parter tad, ali Vitasović je totalno drugi borac, sad uf, to bi bio dobro možda. Da, da, da. Znači, eto, poslagali smo, da, da, da. Brate, a znaš da bi Darko pobedio taj mešto posto? Pošto bi ja nosio pljeskavice za njega. A misliš da ga hraniš kao peruš deru sa pljeskavicom? Ovo je ludilo jebate. Zato je Dream nikad se ja bi onda bio ko main na ko main event na ovom? Šta bi, moraš da gađaš te škaše ili bi ti... Ovo je sve. Stole je main event. Pa po redu, stole, stole, Vitasović, po redu. Tako bi to nekako... Po redu, znači kume posljednji si. Prvi sam, prvi, prvi. Riješ se dakle, gledaš se ne promijena odmah. Zavisi s koje strane gledaš, ta ove ili s ove šeće zdeviske. Ovo posljednje vreme kad radiš ko main main čekaš, oni ulaze iskrivljeni krvavi. Pa to ti kažem, jel ti? Dok izađeš ono posljednji, odbratno. A reci mi, ovo sad što radiš, ovo je full time job. Da, pa nije full, dupla smjena. Kako uskladiš klub? Klub. Klub ima, to je problem kod kluba, što nemam vremena se toliko, klub dosta trpi zbog toga. Što kad mi kažu da sam trener tim borcima, vrlo malo od njih sam trener. Ali, trener sam jeslo, realno. E, e, je, to sam ono što ja mogu iskreno reći, ja, meni je žao zbog toga jer e, dosta, dosta trpi klub zbog te cijene Ali imaš jednu kvalitetnu osobu u klubu, a ne spominje se mnogo. Što je Saša Drobca. Saša Drobca. Pa, apsolutno. Ljudi ne znam za njega, inače bio jako veliki talenat, da, ne spominje se mnogo, a to sam ja teo da naglasim par puta. A šta radi, šta radi? Pa Sve. on, bukvalno glavni trener, da ne kažemo, da, da. U, u njegovom osustu, pošto ti stvarno puno radiš, da. a ne iznosi se nigde, mm. stvarno evo, ja bi volio ovom prilikom da, evo, sad te ne vređam, nego stvarno dečko... Ma ne, ne, apsolutno, je... apsolutno, ogromno je. Puno radi na sebi, što se tiče napretka, putuje, trenira svuda, eh, od Amerike, Brazila, <laughs> Tajlanda... Već puno naš ima iskustva i u kutu, bio je da. sa mnom gotovo na svakom velikom meču vani. Znaš, to je isto određeno veliko iskustvo, naš kad putuješ po organizacijama i jednostavno trener mora dobiti to iskustvo u kutu da ne prenosi nervozu na borca, da mu da bude, da. Zna, zna u kojem trenutku šta reći, kome reći. Mislim da je on tu jako dobar i bar snima nam one vlogove uvijek. Da, to znam. To, to će znam. nam ostati vječno, ono, to, to je show, to je... A da vidiš ove dijelove koji su maknuti iz... iz... 
kao iz ovih, znaš, da, da, kao. To, je, to je kaos. Ali... Ali u principu, Stipe Todorić koji je jako bitan dio našeg tima, koji radi grappling i jiu-jitsu s njima, ne znam, ne? da, 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 znači, naš, ima tamo puno, Petra Varošić koji radi snagu i kondiciju, sad je me došao Goran Borović, svjetski prvak u kickboksu, salate boksu, Čovjek koji ima više od 350 mečeva, više od 350 mečeva u karijeri, koji se borio sa svim živima koji možda misli u stojci, tako da... A dobro, i ako ti nisi tu, ti u stvari imaš dobar tim ljudi tu. Imam jako dobar tim ljudi, mislim. Jako dobar tim ljudi, ali evo, dolaskom toga Ante Jurića puno je će on prilicit od mene tih obaveza. Tako da, već sad sam puno više dvoranja nego što sam bio i... Znači, vraćaš se više izvorno. Ono što mi je Erslan, ono što najviše volim zapravo, dvorana mi je, tamo se najbolje osjećam, ali... Ono što mi je Erslan rekao posle ovog zadnjeg meča, evo vidiš koliko sam bolji kad si sa mnom više. Znaš, sad sam prije ovog meča uspio biti s njim puno više. I odradili smo živjeli, odradili smo jako dobre pripreme. Meni se prosvila sva rakija. Što ste i vidjelo u ovom meču protiv Poljaka gdje je... Jednostavno je prošao kroz njega. Nije samo stvar, nego, kako da kažem, mentalno je bio bolji. Odlično funkcioniramo zajedno i kad imamo tu dobru energiju. E sad taj menadžer, sad spomenuo si Erslana i rekao si, puno se spominje i vidim da dosta ljudi komentarišu to da je Erslan imao. Zašto Erslan ne prihvati taj ugovor koji stoji na stolu od UFC-a, nego radi kaj sve? Zato što je UFC kontender, ona je... Dana White Contender Show nude, što ja smatram da je on prirasao, iskreno. I da je to jedan meč koji možeš imati... Ko može da se okreće? Možeš imati nesreću da dođe baš neki taj meč, tip koji će kasnije biti prvak. Ono što se desi u Stošiću u UFC-u, da je imao mečeve sa novim ljudima za koje niko nije znao, a koji su sad ubijaju. I onda tad u to vrijeme kao izgubio nekog tamo, a zapravo jedva da je izgubio, a zapravo taj lik je ultra dobar. I to se može desiti da je na Wet Contender Show. Ja mislim da je on prerasao, to ima odličan ugovor u KSV-u. Uvijete i maksimalno ga poštuju. Tako da, šta da ti kažem, ne bi žurio s tim. Ne bi žurio s tim i mislim ima jako dobre uvijete, zadovoljan je i dok je tako, čemu mijenjate nešto šta radi, ali Jednostavno to mora doći prije ili kasnije. Mislim da je on na nivou da će jednostavno taj UFC doći s vremenom. Mislim da imamo još vremena, godinu dana, sigurno pričekati. On jednostavno kasnije je sazrio u smislu sportskom. On je sad, kako da kažem, 40% bolji nego godinu dana prije. Jednostavno je sazrio, sjele su mu neke stvari. On je kasnije... 29. On je jednostavno kasnije, kasnije, 30. On je, on je kasnije, on je kasnije, kasno ušao i sad mu je to sve sjelo na, na, na mjesto. I sad treba da... Sad smo neka dva olimpijska ciklusa, recimo, odradili pošteno. I mislim da je sad pravo vrijeme, možda još godinu dana. Kad kaš olimpijski ciklus, ko, četiri, me, četiri. ko me predložio taj olimpijski ciklus? A ne, ne, ja samo govorim. A kad kaš mi olimpijski, to me tako podsjeća, socijera na nekog, pa te pitam. Zato. Ne, ne, nije, nije, nije niko, nije niko. To samo brojim po godinu. Znači po godinu malo, dva olimpijske cikle. Da. Znači osam godina trenira. Pa tu ne, da, da. Znači, evo koliko to baš. Ozbiljno. Ozbiljno, da. Sad će osmi. Dakle, iz kog je on sporta došao? On je došao iz nogometa u grappling, on je radio kod Klarića Zlatka. Zlatka, legendarno, da. Živ taj čovjek je. Je, je, je. Nisam ga dugo vidio, ali živ je sigurno. Vidim lajk. Vidim lajk na Facebooku. Oj, kako se zove. Radio je tamo. Ali ozbiljno da se posvetio MMA-u je to tu negdje, da. Ili imaš nekog da imaš da izdvojiš iz džima koji ti je sljedeći neki pik, da ti je, da kažemo, ko ti je jako zanimljiva, još možda nije ni radio FNC. Možda je radio FNC, ko ti je onako sad? Pa, znaš šta, ne bi se još zalijeto s nekakvim hvalospejima, ali mislim, ima ultra talenta poput Džani Barbira koji je ultra talent. Sve zavisi, evo sad ta ozda ga maknula jedno vrijeme, sad se vratio. Sve zavisi koliko će oni to zapravo htjeti, koliko će biti spremni u lojištu to, odreći se svega drugog. Šta je sa Jakubom? Pa evo, on je jedan od primjera kad nikad ne zna šta će biti. On je možda i najveći talent, ali 
ja bih rekao, najgori sam sebi u sportskom smislu. Da, da, da. Ako je on sretan s time da, znaš... Da, 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 razumijem. Jel primjer ti je sad, ja ga pitam, jako boćemo pulu ili ćeš čilat, čilat, znaš... Da, odmorit. Kaže, bun si ščilo malo. Znaš, ljeto si on ščila, ne da mu se trenirati preko ljeta, a pula je treći deveti. Sad, da li ti želiš čilat ili želiš raditi... A realno čilat. A to ti je to, a to ti je to. A reci mi, FNC, je li ima podršku Krokapa? Pa... Što je li ga Mirko opet ime to koje je napravilo, da kažem? Da, odlično radite ono na evente, zovete ono aktuelne borce, neke... Da. Baš se, baš se lepo gradi. Da. Pa mislim, podršku imamo, apsolutno, ja sam s njim u korektnim odnosima. E, što se tiče Krok Upa, sve super. Ali sad, što znači, nemamo, sigurno nam nije odmogo u ničemu. Pa to je, to je najbitnije. Da. Koliko je pomogo korektan, šta, korektan pomogo je sportu. Odnos, pomogo je sportu. Naravno. Pomogo je to, ja ima Uniji pojavio Tako. se kad smo organizirali, a sad očekivati od njega, ja ga svačam, da on dođe na neki event ili svaki Slažem event, se. pa da ga tamo naš, da, ne voli tu, da, tu, ne, tu da, vrstu da, da, pažnje, da ga neko nateže, daj ovo, daj sliku, daj naš, ja ga svačam. Ali, ono, bitno je da, da je tu uz nas, ono, i da nije da, protiv nas. Da, bitno je da nije protiv nas, <laughs> da, 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 teško je biti protiv nas. Da, da. Pa, dobro. <laughs> Ovaj, šta sam još teo, vezano za... Rođuć, neki problem, je li se okej? Da, da ne prekidam, brate, lepo razgovaraju. Ali suradnja je, suradnja je, kažem, Delija je Crock Up Team, trenera stalno s Erslanom. Erslan odlazi njemu pomoć u gore trenera, kod Mirka spariraju, dođu kod mene zbog veličine kaveza. Kod nas, znači, suradnja je konstantna i dobra, tako da nema tu nekih problema. Saradnja sa Rakićem. Da. Uh, pripreme u vašem kampu, kako je došao do toga, kako funkcioniše, šta on dobio od vas, šta vi dobijate od njega, tipa cele, cele te atmosfere na treningu i tako dalje. Kako ne? O, džiu-džica, <laughs> black belt. Black belt. <laughs> Izvinjam se. Kako se zove, koliko, koliko to znači za, za mlade borce ka, kad su na treningu sali i na samom treningu sa borcem takvog kalibra, kad da. osjeti celu tu energiju tog treninga da. i šta Rakić dobija od vas? E, pa I, I na šta mi još interesuje? Kako, kako izgleda to kad je ceo kamp usmere na jednog borca i na takav neki takav cilj, ono, to je najveći, na, malte ne najveći. napad na ovce titulu. Pa mislim... Došlo, do suradnje došlo, Aleksandar se javio ovaj, meni, da li, da li bi mogao odraditi kamp još u onoj staroj dvorani, mm-hmm, mm-hmm. zašto njemu to odgovara zbog blizine, doslovno je autom, ne znam, četiri sata do Beća, može uvijek se vratiti, e, ima dijete kao što znaš, ženu, to je uvijek komotnije nego otići preko oceana, pa ipak ti treba da se šta god desi dan i pol, dva dok organiziraš karte, ovo ono, avione. Ovo je puno komotnija opcija, s time da on radi kamp u dva dijela, radi tri tjedna pa tjedan dana off, pa se vrati još na dva tjedna. Tako da taj tjedan dana off opet ode doma, pa se vrati zadnja dva Kad kažeš zadošta. off, je na treneru uopšte? Trenera, trenera, ali smanjenim intensitetom i, i bez sparinja. Bez sparinja. Da, da. I ovaj kako se zove, i atmosfera mu je dobra, dvorana mu je dobra, pogotovo ova sad nova uređena je kako treba, ima sve uvjete, mislim nije on nešto ni zahtjevan, da, da. ima sve što treba, ima kave iz uh, UFC veličinom i oktagon, što, je, što je dobro, da, i ima sparing partnere, a njemu je, to ne biti. ono što on kaže, da mu, s nikim nije dobro trenirati ko serstvom, i jednostavno imaju tu dobru energiju i na treningu, razumiju se, sparingzi su tvrdi, abnormalno tvrdi, ali opet nisu sparingzi koji idu da se nekog ozlijedi, nažalost, Aleksandar se ozlijedio na sparingu se desilo sreslo, na tim pa u, radio je low kickove. Uh-huh. Low kickove pogodio dva low kicka u blok i očito je došlo do, do povrede križnog Trening. ligamenta već, već na tom treningu. I on je odmarao tijan dana, trenirao je, ali nije sparirao i kao u redu je, na kraju se ispostavilo da, da nije, nije bilo, u redu. Da nije u redu ali, i otišlo je... Ja, možda, možda možemo i da kažemo da mu se to slično i desilo, dosta mu je puta blokirao kickove. Pa je mislim, da je, mislim da je ta... Da je možda samo Meni je sad bilo to reći da je, da je pogrešna bila ta, ali ako, ako je već imao tu povredu, možda je mogao drugčije da ne, da ne radi to. Da, dobro, vjerovatno su mislili da je za Ali on s, tom, s tim low kickom otvara dosta dalje. Dosta meča, jeste, dosta znači, radi je razlika kad Aleksandar radi kikove i kad ne radi. Jer on je štedio nogu u sparinzima ovaj, da, kasnije da. u kampu. I puno mu je teže, onda mislim, puno manje ima opcija. Da. Njemu taj low kick otvara, otvara dosta, sve, da, dosta da, da, da. mu otvara. 
tako da je razumljivo zašto ga je radio, ali ovaj šteta, evo, mislim, a izgleda ti to na način da je to maksimalna profesionalnost, znaš, ono, to je oko njega 5-6 ljudi konstantno, svaka runda završava, masiranje led na leđa, sparing ovo, druga runda, znaš, ono, ozbiljno. Ja sam to vidio ono, samo na, 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 na nekim dokumentarcima, oni boksera, kako oni deluju, oni funkcionišu tako timski. A sve, 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 sve radi kod radi se ka... Ale, mi smo doslovno, doslovno smo... Uh, jutarni trening, pa idemo svi zajedno na ručak, pa odmor, pa opet svi zajedno po potni Šta se time dobija? Pa dobiva se ta atmosfera u timu, dobiva se to da on tim ljudima vjeruje mm. i oni su izbilja tu za njega i on apsolutno sluša <clears throat> bespogovorno i izbilja je vrhunski profesionala što se tog tiče i e, ugodno je raditi s takvim sportašem. Znači, to mm. je ono što bi mladi borci trebali takve stvari vidjeti, takve stvari to precrtat na sebe, znaš, ono, da, 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 si, da, da ne pametuješ, da ne, da ne, da ne odeš previše u, u pametovanje. Jer ne zato što ne vodi, ne to ne vodi i ničemu. Jeste se čuli posle meča? Kako ne, mislim... Kako je tebi delovalo sve ono? I razgovor sa njim posle meča i to? Pa bio je otučer maksimalno, mi to je Kako razumljivo, ne? znaš, ogromno. Ja ne mogu da, ja ne mogu da, da, da obradim ovo što je to. Da je to. to. Da je. To je to, uzima... Druga ruža gotova, no, treća, već ga melje. Ma ne, on je sprema bio strašno, kondicijski, naš, i kažem, jako ozbiljan tim je oko njega ljudi koji znaju šta rade i jednostavno on bi ga prelomio, naš, krenuo je s hrvanjem, vidlo se da ovaj ne može to obraniti, da ne može ustati, da, da jednostavno, mislim da, da bi jednostavno taj meč krenuo na njegovu stranu bez problema. I onda se desio, desilo što, što se desilo. Ali, gledaj, to je, to je Spartanac, pa viš da on vjerača se trenera ko lud, pričao je s njim Erslan neki dan, rekao je da ide brže od svih očekivanja, tako da ga možemo vrlo brzo očekivati natrag i slavom je baš neki dan, kaže, ne znaju šta ih čeka kad se vratim, znaš, ono, pun je lana, nije, nije, ono, nije dole, nego je ono, želi čim prije se vratiti i mislim da će zbilja biti tako, mislim da će on biti prvak, sad prije ili kasnije, mislim da će to biti uskoro. Po, i po, pogotovo ovaj meč, taj, taj, taj prohaska, dizano neka nebesa, ali ovaj meč protiv Tekšere je pokazao da je on od krvi mesa i više nego od krvi mesa. Jednostavno se u nekim trenucijama provuko kroz... Pa ja sam protiv Reza već vidio da je mnogo da, rupa ima, da. a sad, je ba, sad njega je Tekšere obedio generalno. Šteta što nije pametnije to da radi. Ima i realno, evo i ti kao trener sad da. kad gledaš, realno imao je 3-4 nedopustive greške. Spadanje s leđa, giljotina kad završe, završaš čoveka. A gled, znači osnovna, osnovna u MMA-u što da. svi znamo je, je position before submission. before submission, a on kao iskusan lik od 45 godina. Ne, ide, to mi je bilo nevjerovatno. On u neke završetke, završi na leđima, mislim da, da to nema smisla. Mnogo je energije izgubljeno da se vrati u Kako bolje pozitivu. Kako je to moguće? I u nekim trenucima... Yes. Recimo, da li prevelika želja da se završi a, borba? A u petoj petor rundi ovo je bio u Zrban total, znači da je ostro na nogama, još dva odreca u kutu, a on je opet na rušenje, nepotrebno. Da, 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 da. Da ovome da, da se oporavi. Mm. Mislim da je on, da je problem u tome da je Tekšera sebi postavke postavio mm. prije meča. U smislu moram ga rušiti, moram ga završiti. Moguće. Polo... Ja. I on je samo tome teži. Umjesto kad je već otišlo od duboke vode da je samo držao poziciju. Grand and pound, da. pozicija, grand and pound. Mount par puta, mislim. Znači, loš ugao. Mislim da je žurio, mislim da je nema, žurio. Nema objašnjenja, znači da nema objašnjenja. To u stvari on je stariji od svog ugla. <laughs> pa realno. Svi, zajedno. Svi zajedno. <laughs> Mi, mislim da je ušao u autopilot neki gdje je žurio te završetke. Šteta. Ali ostala mu samo kaseta ona crna. Tako da sam ovaj... Kuti. Kuti je, da. Mislim da sam da je... Bio sam, bio sam baš ono razočaran. Htio sam da on dobije. Nekako mi je, kako da kažem, bi bio... bliži barem po godinama. Da, bio bi ovaj, stvarno bi to bio sigurno onda uparavanje Prohaska Rakić. Ovako je... Ostalo, uskočio je jam, ali mislim, to je život. Ništa, ovako, šta je, šta je sljedeće? Znači, imate, imate znači, deveti mjesec, Treći imate septembar. deveti mjesec, šta je posle devetog mjeseca? Gađamo kraj desetog mjeseca, imamo o, gotovo, tako brzo. gotovo potvrđenu vjerovitica, to će biti jedan manji event, recimo, do, do 2000 ljudi, i onda opet gađamo Osijek kraj kao, godine. Kraj godine Znači još tri eventa do kraja godine. To je plan. 
A pošto si rekao da ste već spajali plan za 2023. U budžet ste oformili, ste pravili, počeli da pravite polako plan ili čekate kraj godine da krenete? Ono nešto što je realno je svaka dva meseca event po meni. Svaka dva meseca. To je neki plan. Recim se kako vreme odmiče sve kako raste organizacija, tako rasteš ti. Kao tako rasteš ti bujaš kao. Ne, ne, već je više sve više riba. Mislim, ako ne možeš, ja sam tu da... Ja ću biti tvoj zik. Kako ima samo četiri desetine? Nisam primijetio to s ribama. Ja, slušaj sad njega. Iskusan je, ne da se, ne da se. Ne da se prevari. Nema veze. Ovo popio rakiju. Budi sebičan, ja ću sve da trpim. Moli me uvo, neko pijem. A kući je ciju, ciju. Ma znam sve. Ništa, ovaj kako se zove, opa, moraš još jednu rakiju pre nego što te napustimo, što te pustimo da ideš. Napustimo. Pre nego što te pustimo da ideš. Ajde, rođo, ti preuzmi. A dobro, pitao se mi šta mi dobijemo, šta vam dobijemo. Mislim da to nije neki odnos šta ja dobijem, šta ti dobijem, mislim da je to jedan prijateljski odnos. A ne u smislu Trumpe. Da, da, da. Ne u smislu Trumpe. Mi dobivamo prisutnost njegov u dvorani, zapravo dobivaju naši borci najviše, mladi borci koji mogu vidjeti kako trenira čovjek na najvišem nivou, iako to mogu vidjeti na primjeru Erslana, koji trenira na identični način, možda jednako ili čak i više. Što nije nužno dobro. Znaš šta je, na primjer, meni njemu najviše falilo što nikad nismo imali? Ljubav, jedan prema drugom. On me tukao mnogo, ja nemam ljubav. A ljubili smo se. Što se mi ste ljubili, ste bili ti u sve za ljubav. Znaš šta nam je falilo, na kjer? Da imamo da zategnemo sa borcom svetskog kalibra. Uzmi da nas neko prebije i na konto ti vatina ti evoluiraš. Ti to odlično znaš. Mi to nikad nismo imali. A mi smo to želeli. Znaš, ono želiš da te neko premija, ali neko koji ime. Tako najviše evoluiraš. Pa vidi, Alex dođe sa trenerima. Prije svega dođe jedan babak koji je vrhovski hrvački trener koji je spreman uvijek dati trening našim borcima mimo Rakićevog treninga. Dolazi Roberto Pastuć koji je trener za grappling. Ovaj bokser mi se sviđa, fenomenalno je. Dolazi boksaški trener. Dolazi još sparing partner Janik Bahat je bio, Redcliffe je bio, kako se zove iz KSV-a, 84 kg. Tako da prisutno svih tih ljudi naravno diže drvonavno na jednu drugu dimenziju. Naravno da svi ti borci bi trebali biti presretni da Mogu uopće dijeliti sljedeću. Da li je baba kvođa te ekipe? Sa svojom energijom. Pa baba je abnormalno pozitivac i čovjek koji jednostavno diže cijelu atmosferu, diže cijelu priču i kad je ono malo i... On je prije svega završio psihologiju. Da, i on jednostavno čita ljude. On čita ljude savršeno i diže atmosferu. Dobro si to... Ali po meni bi on trebao biti taj koji bi trebao biti glavni trener ne u Rakićevu nego u bilo kojem timu jer zbilja ima veliko iskustvo, zna prepozna šta treba, šta ne treba. Pričali smo o nekim stvarima, doći će opet u ATT, mislim da u osmu se čim završi ima neko natisanje u Iranu, opet se natiče. Evo sad su u Iranu, on nije uvrat. On se dalje takmiči. U veteranima. U veteranima, mora skinuti na stopu. Inače brat da mu viš brata rastu 55 godina. Ili možda sad i više, blizu 60 godina, mislim, u mnogo većoj formi nego kasno, znači ne duplo, znači stvarno je. A recimo ili ima neka anegdota ona s priprema, vam priprema, u druženju u tom? Ma sam babakom ima sigurno. Ma ima, gleda, ali gleda, to su ljudi koji su vrhunski profesionalice, nema tu sad nekih ono posebno... Ja sam imao preko interneta, kada se plašite, non stop provesti jedni za drugih sa onim... Za kraj runde. Da, to je bilo fora. Pa onda Rakić idi za babaka pa mu svira kolima. Oni idu ulicom, on priđe. Jer kako je FNC imamo te za runde. Pa su to našli u dvorani pa je to bila... Oni svačanice priče i on mu priđe iz ulice. Viš koliko je bitno, na primjer, taj detalj koji ne provaljuješ. Ali taj neki zdrav zajebanski duh... Ma da, ne, 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 pa to je, znaš koliko, i sam znaš koliko je to teško, ovaj, neka te boli nešto, pa ovo. I onda ako je još sumorna atmosfera, ako je... Ali Aleksandar nije tip, znaš, ja sam opoznao tih boraca koji su, kako ti kažem, negativni su, znaš. Oni kad je umoran i kad je ozlijeđen, je pozitivan, onako, pozitivan je kao lik. I još je babak tu taj koji malo pogura... Priču uvijek se naravno nekog sprda, u principu je to 
bude najčešće ovaj jedan kondicijski trener, ne Richard, nego onaj Pit, onaj pomoćni kondicijski trener, njega se uvijek uzme u zrendu, pa se nešto njega sprda, ali ništa ono zločesto. Ono što kažeš, stvarno Babak je pravi vođe tima, brat. Je, je, je. Pravi vođe tim. Znaš, ono kad smo imali neka snimanja za onaj ESPN, i sad ručamo i ono, ručamo, naš ono, svi su u nekom filmu, i on skuži kameru i sad, znaš, i on je taj koji pokrene neku priču i nastane smije, ha, ha. Čisto da on vidi da trebamo materijal koji će se snimiti. I on je taj koji u tom trenutku napravi tu reakciju. Tako da, on je baš... I prima šalu, on je stariji čovjek i završio PhD, evo, psihologije, baš u Americi završio. I prima šalu skroz, da se sećam, kad si na svoj račun ti zezdaš je kao sad, što mi ovako čine normalni. Misliš da prima kao ja? Pa ne, ne prima kao ti. Teško da prima kao ti. Ništa ovaj, kako se zove... Ajde, evo... Forgi, sigurno si bio u Beču. Sad te vodim na mesto kao da je Golden Time, samo što ne smeže ništa da diraš, samo da gledaš. Ne. Ko smeže, izvinjavam se. Evo to ime, evo to ime. Hvala ti što si nam došao i uđe vati ugostljivo ponovo, nemoj da nas odbiješ. Sve kad odletiš gore u visine. A neće ovo, neće vam da nas odbije, odbiće žena, neće se pozititi zbog žene. Nema odbijanje, šta ti? Hvala ti puno što si bio i čekamo sveću. Hvala vam na pozivu i... Mislim da radite... Samo si je liznuo, popij, molim. Čekaj da ispričam ovo. Neću moći, neću možda da završim. Mislim da radite odličan posao, drago mi da je ekipa poput vas ušla u ovu priču. Opet morate gledati. Ljudi koji su... Ljudi koji su iz sporta... Cijelo večer te ljubim pičku materinu. I ovaj... Mislim da je to prava stvar i... Rado ću se odazvati ja ili ako imate... Želju bilo koje kod mojih... Nema šta, sad idemo dalje, ovo nije kraj podcasta. Ovo nije kraj podcasta. Idemo dalje u noći klub. Ja! Ja! Ono ti je kao da ulaziš u neki playboy, ali ne smiješ ništa da diraš, pošto ko sam si kriv. Ono što on si razumeš. A žena nek čeka u Niš. Ne, daleko. Ono mu sudra za Niša, nemoj da tako. Ne, biti sudra. Ja si gledao, ja si gledao, ja si gledaš. Forgi, hvala, srećeno u daljnje radu. Hvala vama na poziv. Pa se vidimo prvom prilikom opet. Samo da popijem pred kamerom. Почили.